第一章出狱。西海监狱地处沙漠中心，管理也十分宽松，不用担心犯人会自己跑出去，因为在监狱住着至少不死，而逃出去十有八九则会死在沙漠里。这里面关的都是重刑犯，进来的多，出去的少。正常每月十五固定有车进来送食物，送犯人，工作人员交接。而今天才七号，却有一辆车进来了。西海监狱的大门缓缓打开，在囚犯们的喊叫声中，一个瘦弱的男子被带了出去。签完，你就可以走了。狱警递给他一支笔，一张纸，让他在纸上签字。汽车在漫无边际的沙漠中穿梭着，车里前后四个特警，中间坐着那男子，他没有说话，一直低着头，偶尔会看向窗外。他表情有些木木的，在看到沙漠中的荆棘草的时候，眼神才稍微生动了一些。特警们也不交谈，因为上头交代了，千万不能出事，一定要安稳把这人送回他老家。这名男子十一年前好心栽了路人，结果人死了，他被判了十五年，直到十一年后的今天，因为表现良好，提前释放。西海监狱里的表现良好，听起来感觉像是讽刺似的。特警们私下里聊天，对此事万分好奇。汽车开得很燥，从茫茫的沙漠一直开到了荒凉的戈壁滩，再从无边无际的戈壁滩开到了草原，慢慢的有了牛羊、人烟。坐副驾驶上的是今年的新晋特警小鱼，第一次领任务，却是和前辈们一块去监狱接一个人。从刚开始的兴奋，到现在的无聊，不停的打呵欠。看到前面路边有一片卖哈密瓜水果的摊位，他忍不住开口道：“师兄，我给你们买个瓜去吧。”后面的两个特警点了点头，车在路边停了下来。前座的司机和后座的艺人换了位置，后座的艺人陪着小鱼一块去买瓜。小鱼有些奇怪地问道：“师兄。”不就是一个普通小农民吗？为啥弄得这么紧张？看着身边小伙那年轻的面庞，老特警嗤笑道：“以前可能是普通农民，不过在西海监狱里待了十几年出来，那就不可能是普通农民了。”见小鱼一脸不信，他没有多说。这个叫周木德从西海监狱出来，再发现父母都死了，老婆跟人跑了，房子被人占了，回去说不定待两天，还又圆回西海监狱了。周木很高调的被送回去了，他住的村子，穷。偏落后。十一年前，一辆警车把周牧带走的事，至今还有人在说。那个比别人攒进出息的小伙子，如今在大家眼中已经成为杀人狂魔了。什么买车的钱、盖房子的钱、娶媳妇的钱，都是杀了人抢来的。来接周牧的是村长李长庚，跟周牧是小学同学。周牧出息的时候，他还在家闲打晃，现在已经是村干部了。看着眼前满脸胡子拉碴、瘦弱的男人，李长庚都不敢想象，这就是当年他们中最帅、最有出息的周牧。他热情地接待了四个特警，要留他们下来吃。饭被拒绝了，仍旧客气的送他们上车走了，才回头过来招呼周牧。周牧回来以后就好好过日子，有什么困难你找村里能帮你解决，都会解决的。李长庚打着官腔道。周牧没有回答，只是愣愣的看着村子。作为村长，李长庚实在是不想接收这个人的。周牧家已经没人了，他家的楼房如今是李长庚的四叔住着，而周牧名下的山自然也是没有了。他本来就是贫口村人，也不能平白赶他走。嗨嗨，村里给你安排了住宿，村委那栋老房子你可以暂时住进去。李长庚见周牧还默不吭声，忍不住教训道：“国家既然把你提前放出来了，你要知恩图报，从头开始，好好做人。”周牧终于看了李长庚一眼，开口道：“我会的。”这一眼把李长庚给触到了。再看他，还是眼神木木的。李长庚觉得邪门的很，交代了几句就走了。午后，阳光还明媚，周牧一个人朝村委走去。村委在平口村西面，也叫。西口平口村老一辈人说那边风水不好，所以那边现在基本没有住人，只有一栋没拆掉的古老房子。周牧推开一扇门，里面阴暗的很，但是地方大，黑乎乎的天井斜照进一缕阳光。看着那一束阳光，周牧直接的坐在地上，嚎啕大哭起来。那一天，偶尔路过西口的村民纷纷传言那边闹鬼，听到鬼哭的声音，断断续续，呜咽不止。第二章，房子，周牧就这样在村委的老房子住下了，没有什么特别大的动静，就是有人路过他父母的墓地，发现上面的杂草都被除干净了，墓地两侧都种上了小椿树，绿绿的，很挺拔，远远看去像是两座新坟。周牧回来，村里很是有一番动静。村长李长庚的四叔尤其紧张，生怕周牧回来要。房子，而村里其他人多多少少有些心虚。周牧坐牢第一年，他媳妇跑了；第三年，他老娘病死了；第五年，他爹周大根也没了。而且周大根断气后四天才被人发现，尸体都臭了。虽然大家没有虐待梁老头，还帮忙着安葬了，可是平日闲话也没有少说。就这么一个小村子，出了一个杀人犯，能不多嘴两句？结果现在十一年过去了，周牧居然被提前放出来了。这人回来了，又是同村的，被发配到西口老房子住着，大家不免都有些唏嘘。那孩子命不好，可怜啊，回来家里一个人都没有。平日喜欢围在村部楼下小卖部唠嗑的老李头感叹道：“要我说，可怜不可怜还不一定，你们还不知道吧？”
，听说那天死的人身上带着不少钱呢，大几万得有。开小卖部的刘翠山的亲戚在镇上开小吃店，总是爱传些谣言。老李头看不得刘翠山那副德行，哼了一声道：“胡编乱造，没影的事别乱说。周牧那是倒霉，帮人帮出事了。我还听说你给村长送礼了嘞，是有这回事吧？呸呸呸，瞎说啥呀！”谁送礼了？刘翠山顺手把手里的瓜子壳给丢了过去，其他人也闹哄哄的瞎起哄，打趣起刘翠山了。这时候，李长庚和他四叔从楼上下来，大家纷纷打招呼喊村长，然后冲着刘翠山挤眉弄眼。李长庚很有面子，脸上笑得很官方。村长，你知道周牧为啥被提前放出来了？刘翠山一副求知的模样问道。听到这个，李长庚瞬间觉得牙疼，道：“说是表现良好，就是在监狱里听话吧？好像还有啥立功表现？监狱还能立功？”老李头和李长庚的四叔异口同声的问。刘翠山呵呵的笑了起来，这周牧不会是坐牢坐傻了？得个傻子奖，人家这是觉悟高。行了。你们以后就少说两句，也不容易。李长庚具体也不是很清楚，截住了话题。李长庚四叔则是心中一动，他这几天跟婆娘睡在床上都不得劲，一栋房子处在那里。周牧没回来就算了，如今周牧回来了，想要默默的瘫了，会被村子里的人戳脊梁骨，又不是一颗白菜、几个地瓜之类的。今天来找李长庚是想让他帮自己解决这问题的。虽然自己四叔在村里名声不好，爱占便宜，但是毕竟是自己人，平日也没少上门送个菜肉的。李长庚还是愿意帮忙的。他带着四叔去了村委西口，村里人看是有热闹可看，跟着去了。本来李长庚还有些心虚，可是人多壮胆。早晨西口也没有什么阳光。阴阴的，再加上昨晚的露水，潮湿的很。老房子的大门紧闭，门口荒草丛生，没有人烟的气息。乌央乌央，老房子里传出有节奏的声音，一下一下的。本来大伙都是说说笑笑的，可是这会子却都变了脸色，尤其是李长庚的四叔，脸都白了，两腿颤颤，拖着李长庚的胳膊道。长庚，要不我们还是回去吧。李长庚平日胆子是很小的，可是眼下身后跟着一群人，就这样回去，面子抹不下来，咳嗽了一声道：“政府都说了，那些是封建迷信，咱们这么多人，怕啥？见大伙都不吭声了。”李长庚硬着头皮伸手去推门，吱呀一声厚重的响声，大门开了。天井里，一个满脸胡子的汉子，手里正高举着一把斧。李长庚吓得直接坐到了地上，屁股摔在石板上，推疼了。李长庚见那斧头并没有朝自己劈来，那满脸胡子的汉子原来。是周牧，他举着斧头在削棍子，那棍子是铁树的树干，斧头跟树干相碰，发出乌央的声响。周牧，你这是干啥呢？李长庚在他四叔的搀扶下站起来，揉着屁股问道：“削棍子，什么事？”李长庚四叔被推了出来，吞吞吐吐的道：“小木，当初你爹妈走了，我帮忙安葬，那坟地还是我选的。”当时说好你那房子归我了，如今你回来了，我来跟你说清楚，说帮忙。当初周牧老爹走的时候，村里人几乎都来帮忙了。只不过李长庚四叔当时是村里的会计，管钱，所以跑前跑后跑得多。当着一群人的面，李长庚不好意思徇私太过，开口道：“你有什么想法？可以提。”周牧依旧认真的用斧头削着木头，头也不抬的道：“那房子我可以不要，以后西口这老房子归我，还有我需要我的山河地。”没有想到周牧这么好说话，西口风水不好，大家都搬光了，这栋。老房子阴森森的，大家连拆都懒得拆，用这旧房子换砖瓦房。看来周牧真的是坐牢坐傻了。那是自然，你的山河地肯定会有，村里正开会研究呢，争取给你分一片好山好地。这老房子虽然旧了，但是景观不错，地盘也大，其实挺好。李长庚笑道，跟着看热闹的人见周牧不反对，心里都在嘀咕：这李长庚当村长越来越滑头，农村人看什么的风景啊。帮着自己四叔占便宜，想想以前那攒劲的小伙子，再看看眼前这个满脸胡子的汉子，大家都没有了看热闹的心，各自散了。周牧削好了木棍，抬头看村里人离开，一只老鼠从他脚跟前跑过，周牧随手一抛，那木棍尖尖的一头插在了老鼠身上，钉在了地上。老鼠挣扎着，滋滋的叫喊着，鲜血慢慢的从老鼠肚子里流出来，迅速的被那刚刚削好的木棍吸走。第三章，捡娃。四个特警在镇上又待了两个星期，也没有听到平口村有什么动静，准备回了。年轻的小。鱼早就受不了这小镇，要啥没啥，统共就一条街，买个鸡蛋都要等赶需。楼下的拌面店都吃怕了。这一天，周牧背着一个大蛇皮带去了镇上，准备搭车去县里。然后他看到了送自己出狱的警车，而警车的四个特警也看到了站在路边的周牧和他后背背着的蛇皮袋，还有那一滴一滴落在地上的血。四个特警如临大敌，拿着枪就下车了，把周牧包围起来。两人抓周牧，一个人去夺他的袋子。周牧没有反抗，很容易被抓到车上了。而特警们开了一段路，没什么人了，才打开那袋子。小鱼的心都快跳出来，以为会有一条胳膊什么的，结果只是一只狐狸，一只獾，三只山鸡，两只野兔，一串山鼠。那狐狸显然是新猎的，还没有死透，滴着血。这这这是要做什么？小鱼好奇地问。拿去县里卖。周牧依旧木木的道。
。小鱼还想问什么，被身边的师兄一瞪眼，没有再开口。而周木有了顺风车，坐着警车进了中山县。等到他下车远去，小鱼才憋不住问道：“不就抓了一些小动物，有什么了不起？那滴血的狐狸又叫紫眼珊瑚，喜欢生活在狼群堆里，让我们四个带着家伙去抓，都不一定能抓回来。”老特警淡淡的开口道。周木背着他的蛇皮袋，兜兜转转的找到了一家饭店，是一座小楼，在县城古玩街的尽头，向左是古玩街，向右是新街。小楼门口挂着“丽华饭店”四个大字，没看见有走进去的人，都是开着车直接进了。院子里有停车场，周木提着蛇皮袋绕到了后门，从后门直接走了进去。两刻钟后，饭店的一个服务员送周木出来，一脸热情的交代道：“下回还有好东西，再送来，管收。”就这几只野味，周牧拿到了397块钱。要是让他村里的人知道，他居然能卖这么多钱，肯定全村人都去打猎了。因为正常拿市场上称斤卖，最多卖几十块钱。周牧知道这个店是在监狱里的时候听人说的，监狱生涯十分漫长，在外头是秘密的秘密，在里头就是普通的聊天内容。他在里面过了十一年，整整十一年，然后出来了，拿着钱。周牧漫无目的的走在街道上，相比统共只有一条街道的六峰镇，中山县已经算是很繁华的县城了，连古玩都有单独的街，人。来人往的十分热闹，路过的商店已经是玻璃的窗子，和十一年前木头的不一样。周木可以看到玻璃窗子里有个满脸络腮胡、穿着一件旧衬衫、卡其色裤子的中年男人。他这一身十一年前最流行的装备，把衬衫全部塞进裤子里，再系一条褐色皮带，衬衫上再插一支笔，就好看疯了。路过的小媳妇都会多看你两眼。那一年，他是最英俊、最有出息的青年，开着天蓝色运输车，走哪里脸上都有笑容，走路起风，说话义气。而此刻，街上少有人穿长袖长裤，没有人会把衣服塞进裤子里穿。周木像个怪异的鬼，和周围一切格格不入，而且县城里太吵，各种声音钻进他的耳朵里，使得他头疼的想死。周木抱着头，不敢再看橱窗，他跌跌撞撞的奔跑，跑进了一个小巷，他靠着墙。坐在了地上，他脑子一片茫然地看着深深的巷子，看着面前黑黑的墙，他不知道自己为何要被放出来，不知道自己能做什么，能怎么做？他那么想见爸妈一眼，看到的只是荒凉的墓地。他老婆不见了，也没有孩子。那时候的他刚刚和老婆商量着要一孩子，然后就被抓进了监狱。他年轻不懂事，他憋屈，他被打，他反抗，他打别人。这一刻，他忽然不知道自己为什么还要活着。呜呜呜。呜、嗯，深深的巷子里传来了小孩的啼哭声，一声比一声落，却也一声比一声揪心。周牧不是好奇的人，也不再是好心的人。没有人会说一个从西海监狱里出来的是一个好心人。他站起来，准备离开，可是走了几步，他又走了回来。巷子里，两个黑色垃圾桶旁边放着一个破布包，那哭声就是从布包里发出来的，还有轻微的晃动。周牧俯身打开了包裹，露出了一张婴儿的脸，一双大大的黑眼睛，干净没有一丝杂质的盯着他。咿呀咿呀，小孩努力的伸。手用力地抓住了周木的胡子，然后还挂着泪水的脸露出了一个笑容，很甜。周木愣住了，刹那间只觉得心热热的。他把小孩抱了起来，小孩的手紧紧地抓着他，软软的手臂上有一块难看的疤痕。周木出去卖猎物，回来的时候多了一个娃儿。平口村穷，越穷的地方越想要儿子，女婴被抛弃的很多。但是坐过牢的周木捡回来一个女婴，还是又让平口村热闹了一阵。开小卖部的刘翠山神秘兮兮地说：“周木被人打坏了，不能生了。”这个说法大多数人都信了，因为周木居然真的领养了那个女娃子，还特意去办了手续。周木重新有了一本户口本，第一页是户主周木，第二页是女儿。周芝芝，白天周牧要去山上干活，小芝芝乖乖的躺在摇椅里，看着屋檐下挂着一排排熏的黑黑的，又粗又硬的黑狼，像是风铃一般摇摇摆摆。小芝芝咧着嘴笑，流着口水。第四章喂食，周牧捡了一个娃住进老房子，有路过老房子的人更害怕了。夜晚总能传来婴儿的哭声。平口村是因地形而得名，村尾西口这个位置就像是瓶子的细细的开口，站这里一声喊，都会传回村子里绕一圈的感觉，所以才有闹鬼的传闻。自从周牧领养了一个女娃，看上去正常多了。可是她毕竟坐过牢，村里人还是很忌讳，平日也很少有人愿意踏足那老房子，走路都尽量绕路。不过有时候还是要过来一趟。李长庚带着村里的妇女主任，也就是他小姨子徐金凤过来通知周牧，给他的山和地分好了。两人靠近的时候，就听到里面有咯咯咯。的笑声，面对这一大栋黑乎乎的老木头房，听到这种声音，还是让人觉得毛骨悚然的。在小姨子的注视下，李长庚硬着头皮敲门，在乡下别处，去别人家几乎不敲门的，推门就进。可是上回他推门进去，吓得坐地上，回去还被人拿来说笑。这次学乖了，听到里面人应了，李长庚才推门。本来以为又会看到什么奇怪的场景，听说周牧最近在打猎，村里有人看他扛了野猪回来，还有说狼的，更有说熊瞎子的，越传越离谱。李长庚是不怎么相信的，村里那些人就是闲的，天天嚼舌根。不过听他们说的邪乎的很。
，有模有样的，他心里还是有点打怵。没有想到却会看到这样一个场景：钟木居然在给他捡来的那个闺女喂吃的。那小丫头坐在椅子上，一只手努力的抓自己的脚，一只手高兴的挥舞，眼睛大大的，眼毛特别长，像两把刷子。钟木喂他吃一口，他乖乖的吃完，然后咯咯咯的笑。等下一口，李长庚是听人说钟木捡了个丫头回来，却没有想到居然是长得这样好看的。全尊的小丫头加起来都没有这一个好看。李长庚腹诽，别是偷来的吧？长这么招人稀罕的丫头会舍得丢？而妇女主任徐金凤也看呆了。不过她只是看了一眼那小孩，更多的却是把目光落在钟木身上。钟木把络腮胡收拾干净了，身上也穿得干干净净的。此刻表情温柔，好似浑身都有光一般。以前就听人说钟木是村里最攒劲的小伙子，哪怕后来去坐牢了，还有人说徐金凤看的脸不自觉的红了起来。她和她姐都嫁到平口村，她虽然长得比自家姐姐好看，却命不如姐姐好。她老公外出打工出事故没回来，她如今守寡着，好在有个村长的姐夫。他又读过初中，所以当了村里的妇女主任。平日他向来是眼高于顶，不太搭理村里那些闲汉子。可是今天却有些心跳加快。李长庚没有注意到小姨子的异样，开口道：“周木，我来通知你，村里给你的地和山落实了，是后山那一块，刚好就在这老宅上面。”其实李长庚也是有点心虚的。后山这片沙石地，树木竹子都长得不太好，大家都不想要。当初周木家的山和地可都是肥地，不过当了两年村长。他现在说话很有水平，接着道：“这是村里干部一起开会商量的，你家就你一个人，为了方便你照顾孩子，山和地都分得近一些。”周木对这一点倒是真的挺满意，也不计较李长庚的小心思。李长庚看到周木没有再搭理自己的意思，而是认真的端着碗，把里面不知道是什么肉糜喂给那小丫头，有些尴尬。徐金凤不知道什么时候靠过去，开口道：“周大哥，你喂的什么呀？孩子这么小，应该吃米糊，要是有条件，最好再喂点奶粉。”周木抬头看到搔首弄姿的徐金凤，皱了皱眉道：“我没有妹子，你味道重，离孩子远点。”你徐金凤平日仗着长得不错，又是村长的小姨子，都是听人好话，还没有见过这么不识好歹的，顿时就生气了。李长庚知道自己小姨子的脾气，赶紧拉着走了。姐夫，你拉我干嘛？徐金凤被李长庚拉出去，气不打一处来。不过他又不能真跟李长庚生气，他那人就那样，坐牢做神经病了。你千万别去招惹他。等走了一段距离，李长庚才开口道：“虽然他心里瞧不起周木，可是向来擅长察言观色，周木这人还是不要太得罪的好。”徐金凤被姐夫说了一顿，觉得没面子。嘟囔道：“一个劳改犯有什么了不起？”周木仍旧在认真的喂宝宝，小孩的咯咯咯的笑声让他心情很愉快、很宁静。村里人传他被打坏了，不能有孩子，他并不在乎。他本来就不打算再结婚，漫长的牢狱生活，他听的比说的多，听的比看的多，听的比做的多。李长庚和徐金凤的话他都听见了，并没有在意。他眼前就专注一件事，喂孩子吃东西。这是一碗狼肉的肉糜，小丫头吃的很开心，应该是之前饿狠了，从自己带着孩子回来，只要是吃的，他能吞进去，他都吃的很开心。周木想到刚刚那女人的话，小孩要喝奶，好像记得之前进深山里，那有一个虎穴，平口村的前山，靠近六峰镇，还有些人烟，而后山。就是分给周木的那片山，都是沙石不说，还连着一片没有开发的大山，深见陡崖，很少人进。此刻，一个虎窝里，一只正在给小奶虎喂奶的母老虎，莫名的觉得身体一阵寒凉。第五章，奶娃。周木没打算再找女人，徐金凤那媚眼算是抛给瞎子看了。而且他和村长走后，周木花了几天时间，把老房子外头残破的土墙给重新垒起来了。周木是自己做的，没有喊人帮忙。老房子这边离村不远，左右也没有邻居。等大家反应过来，那黑乎乎的老房子已经被一堵墙给围住了。徐金凤气死了，感觉像是专门防他一样。他故意挑起话题，拉着几个好奇的婆娘过去看热闹。当然，徐金凤也留了个心眼。姐夫说，周木那人不要招惹，所以是今天早上看到周木进山了，才怂恿那些婆娘过去的。这墙垒的真厚实，听说周木以前可能干了，木匠活泥瓦工都会。金旺家的媳妇摸着墙，还使劲推了推，可不是，你们是后来的媳妇。我嫁的早，那时候周木开了辆车，长得俊的，有大姑娘恨不得钻驾驶室坐他腿上。老于媳妇神秘兮兮的道。徐金凤听了脸又有些红，好在大家都在聊八卦，没有注意她的模样。一群婆娘吃完饭过来看热闹，阳光也正好，比平时胆子大许多。你一句我一句，就聊到了那正门，去别人家也就推门进去了。这周木家婆娘们晚上睡觉没少在床上跟老公唠嗑，都是说少接触为好，毕竟大家还是有些心虚的，可又实在好奇。金旺媳妇笑道：“金凤。”你不是妇女主任吗？这小孩的事情也归你管。你说周木一个大男人也不知道能不能照顾好一个奶娃，要不我们进去看看吧？这提议正中下怀。徐金凤落落大方的笑道：“是应该来看看，乡里相亲的，外围的墙是新砌的，门倒不是新的，还是原来那扇旧大门，门上有把旧锁，不过并没有上锁。”咯咯咯，小孩的笑声突兀的响起来。
，倒是把门外几人吓一跳。徐金凤先去推门了，笑道：“上回我和我姐夫来过，里面干净的很。”徐金凤推开门，扭头跟一起来的婆娘们解释，就见他们一个个脸色大变，号称走夜路去坟地都不怕的老于媳妇，居然夸张的两腿打摆子。怎么了？徐金凤有些不明所以，抬头朝里看，只见之前黑乎乎的天井铺上了软垫，像一个大大的四四方方的炕，里面爬着一个小奶娃，一条蛇，一只虎仔。小奶娃正在和那小老虎争那一条蛇，小老虎一个爪按住蛇头，小奶娃两只手抓住蛇尾，跟拔河一样。而天井旁边居然还拴着一只巨虎，看到几人进来，那懒洋洋趴着的巨虎站了起来，看清楚全部场景，徐金凤连尖叫都没有，软趴趴的直接晕倒了。好在他晕的方向还把握的很不错。脑袋是朝外的，正好撞在门槛上。要是朝里，估计可以进去和那花蛇小老虎、小奶娃作伴了。几个婆娘也不敢尖叫，生怕把那老虎给激到了。一起连拖带拽的把徐金凤给拽出来。平日徐金凤少有下地干活，养得肤白体胖，被几个婆娘粗鲁的拖出来，身上东一块西一块的擦破了皮。小丫头笑嘻嘻的看着人离开，然后把手一松。那小奶虎叽咕的滚倒了，那条被拔了牙的可怜花蛇赶紧躲角落卷起来。小丫头慢吞吞的爬到小老虎身边，一块躺下，似乎拔河很累，胖手抓住小老虎，抱着睡着了。周木进门就发觉有人来过，脸上表情阴晴不定。看到小丫头和那小奶虎都安静的睡在了那母老虎的身边，角落还盘着一条蛇，她脸上阴暗的表情瞬间就温暖起来。听到动静，巨虎抬头看到眼前的人，又懒洋洋的趴下了。倒是小丫头睁开了眼睛，看到钟木，立马醒了。她手脚并用，飞快爬向钟木，被钟木一把捡了起来。小丫头咯咯咯的大笑，露出新长的两颗牙，嘴里喊着。啊巴巴，周木脸上露出了惊喜的笑容，像是寒冰消融了一般。小奶虎听到动静，翻个身朝巨虎身下钻，只留下一个尾巴在外头。摇啊摇，第六章扫墓。这一次探访，吓得那群婆娘屁滚尿流。他们平日是村里传闲话的主力，这一次却没有敢说什么，连打着其他主意的徐金凤都老实了。实在是看到的画面太惊悚了。村里的娃是养的糙，平日抓个猪仔、抱鸡鸭、撵猫狗的都有，可是周木家那奶娃抱的居然是虎，玩的是蛇，各家大人都拘着自家小孩，不让靠近村尾的老房子。周木住的老房子和村里其他人好像两个世界一样，远远的隔开了。岁月漫不经心，小芝芝就在这样几乎与世隔绝的小村落的老房子里慢慢长大了。如今的他能奔跑，能抓着花蛇当鞭子甩，能欺负那只和他一起长大的二虎，还会拍马屁。嗯。这最后一个技能最厉害，爸爸给我小锄头，我也要去给爷爷奶奶除草草。小芝芝看到家里挂历本上，老爸画的圈圈，早早记住，今天要去扫墓，今天是周木出狱的日子，每年这一天，周木都会去给父母扫墓。如今他跟村里人依旧保持不冷不热的态度，但是村里人看到他却笑容真诚，因为周木成立了个运输公司，分到他名下的沙石山，种树种菜都种不成，那沙石却是建筑的好材料。周木本来就会开车，开始是帮别人运沙石，后来慢慢自己买车，到现在。已经有十几辆大运输车了，村长李长庚后悔的肠子都青了，想把山弄回来，吃了几回亏，老实了。他是个人才，能屈能伸，如今不当村长，给周木打工，管理运输车队。而李长庚的四叔在一次下地干活的时候摔断了腿，现在左脚走路都有点跛，人家都喊他李脖子。周木在村里人眼中很是神秘，但是不妨碍大家抢着想给周木干活，因为周木很给钱爽快，从不拖欠。不过今天这日子，村里人都心知肚明，不到周木面前添堵。说难听的，周木父母是被全村人骂死的也不为过。大家人人有份，小芝芝不知道那么多弯弯绕绕，但是还是能感觉到。今天爸爸不高兴的，所以使劲想哄老爸开心。好，给你准备了小锄头了。周木看着小丫头，一张脸红扑扑的，眼睛大大的，小短腿，小胖胳膊，看着就讨喜。徐金凤他们暗暗腹诽，这小丫头保准会被周木养死，却没有想到小丫头出落的越发好看，十分健康。小芝芝穿着粉白色的小裙子，脚上一双粉色小皮鞋，粉色小袜子，背着小书包，书包里有水果，有一条蛇，有纸钱，有打火机，有蜡烛。小芝芝手里还捧着一束韭菜，她。极其聪明，几乎只要周木做过的事，他都能记下来。以前见爸爸扫墓有带花去的，所以小芝芝带着二虎去拔一把子开花的韭菜。周木看着小丫头抱着的韭菜，觉得哭笑不得。果然，周木带着小丫头进山的路途中，还能听到村里李大娘大声的咒骂声：“哪个杀千刀的偷了我的韭菜？我的韭菜、啊！”饶是处变不惊的周木，看到那光秃秃的菜地上那叉腰大骂的李大娘，表情都有些抽抽。芝芝，爸爸不是告诉你不准随便拿别人东西吗？周芝芝一脸委屈，从书包里掏出一条小花蛇，跟橡皮筋一样拔来拔去，抬头看着老爸。认真的道，可是我在地里埋了一百块钱啊，好吧，轮到周木委屈了。一百块钱一把韭菜，会不会有点太贵了？幸好自己会赚钱。周木伸手挠了一把闺女的脑袋。
，头发柔柔的，脑袋也是柔柔的。到了山里要爬坡，小芝芝并不要爸爸抱，背着书包自己走，走好长路都不喘。跟二虎一会前一会后，原本心情沉重的周木都在小丫头一句又一句的“爸爸你快点”的声音下喊话了。周木爸妈的墓地周围的小椿树苗，如今成了小椿树，有小丫头两倍高，枝干快跟小丫头的胳膊粗了，绿油油，很挺拔。小芝芝言出必行，拿出小锄头除草。周木看到他一挖挖出一条蚯蚓，又开始玩蚯蚓去了，弄得一身泥。早上给换的粉粉的新衣服，滚着黄泥巴和茅草，看着干脆就坐在墓地跟前，认真的把韭菜分成两束。小丫头，周木脸上的冰冷褪去了，只剩下温暖。用碗装了拜祭的食物摆好，点了香，烧了纸钱。周木领着小丫头，规规矩矩的给墓地磕了三个头。爸妈，你们放心，我很好。周木哽咽的道。只要想到爸妈是因为自己坐牢，生生气死，他就觉得很难受，发不出来的难受。小芝芝乖乖的磕完头，见爸爸还埋头在地上，他站起来。伸手拍了拍爸爸的头，开口道：“爸爸，你不要伤心，爷爷奶奶不在了，以后芝芝会照顾你的。”坐在冰冷的墓地上，周木抱着小芝芝，头靠着墓地，像是枕在老母的怀抱一样。他仰着头，泪水肆意。小芝芝坐在爸爸的腿上，脑袋靠在爸爸的怀里，抱着爸爸的胳膊，慢慢的睡着了。山风吹过，烧过的纸钱灰轻飘飘的飞起来，打着转。第七章，身世。小芝芝和爸爸在平口村深山的墓地里拜祭爷爷奶奶，在距离平口村三千多公里外的首都大京市，一辆黑色豪华轿车缓缓的驶向城外的鸠山陵园。陵园门口的保安看到车牌，急忙严肃的进。相比车外的萧瑟，车里十分温馨。前头是司机，后头一家四口，一对夫妇一左一右的坐着，中间坐着一对龙凤胎。车内香氛萦绕，味道刚好，不浓不淡，让人心情舒缓。只是穿着白色公主裙的小姑娘却扭来扭去的，一脸不耐。妈妈，我不喜欢这里，这里好荒凉，我要回家。而小姑娘身边端坐的小男孩，穿着小西装，像小大人一般，一言不发，十分严肃。小满乖，你忘了出门前妈妈和你说的话了吗？我们是来拜祭阿姨的。拜祭完，我们就回去。柳墨把女儿抱到了怀里，坐着，声音十分轻柔的哄道：“陆锦华，听到女儿说的，有些内疚的道：柳妹，委屈你和孩子了。你也知道我爸那脾气，要是不来一趟，回去又生气了。锦华，你这说什么话？我也很想叶姐姐的，没有照顾好叶姐姐的孩子，是我的错。”我一直很内疚，只是小满和小俊太小了，我怕他们在陵园受到惊吓。柳墨黑色长发披肩，素面，连口红都没有抹，却让人感觉无处不好看。就这样一副淡淡的模样，总是能第一时间吸引别人的目光。再加上此刻他眼中那抹哀伤，更是让陆锦华十分心疼。那件事过去了那么久，跟你没有关系，你不要一直心怀愧疚。陆锦华伸手抓住了妻子的手，接着道：“那次你差点难产，如今你身体也不好，过去的事就过去了。小满和小俊还需要你照顾，我平日在军队里又忙。”顾不上家里，车里两人十指紧扣，中间坐着两孩子，一家人十分温馨。鸠山陵园非常大，墓地修得十分的齐整。柳墨捧着一束雏菊，静静地站在墓碑前，风吹起他的黑色长发，显得他更加楚楚动人。陆锦华担心他感冒，连忙抱着他。墓碑擦得很干净，像镜子一般，能照出墓碑前一家四口：男的高大挺拔，女的窈窕婀娜，再加上一对粉雕玉琢的龙凤胎，十分美满。小女儿早就不耐烦了。陆锦华一手搂着妻子，一手抱着女儿，匆匆离开。开走在最后头的小男孩回头看了一眼那墓碑，墓碑前孤零零的菊花，风吹得摇摇摆摆。一家四口回到车里，像是举行了一次美满的仪式，更加融洽了。小满和程俊也三岁了，我看可以送幼儿园上学了。陆锦华想到自己上次高田虎说要送他家小子去幼儿园的事，跟妻子交代道：“可是孩子还这么小，我怕当初。”柳墨眉头轻蹙，没事，我跟爸说，让他把警卫小松派来，每天送孩子上下学。陆锦华知道自己老父亲虽然古板，但是涉及自己这对儿女是真的心疼，肯定会答应的。谢谢您，锦华。柳墨目光灼灼的看着丈夫，陆锦华被妻子这崇拜的眼神看得有些飘飘然，轻轻的拍了一下他的手背，道：“你呀。”都两个孩子的妈了，还像当初那个小姑娘一样。车行驶得很快，身后的陵园越来越远，很快就消失了。轿车缓缓地驶上了高速，路牌上写着“京西高速”。京西高速的这一头是首都大京市，另一头是西湖市，全长有三千多公里。西湖市辖区下有一个小县城叫中山县，中山县下有一个小镇叫六峰镇，六峰镇里有一个小村落叫平口村，平口村里有一栋老房子，老房子里住着一对妇女，妇女扫墓回来。周木对小芝芝说：“今年你要上幼儿园了。”小芝芝一脸不情愿，坐在天井里，使劲的甩她的小蛇蛇。过了一会，她
他摇摇摆摆地跑去厨房，拿了刚刚装败剂、食物用的碗，走到他老爸跟前，把他的小蛇蛇卷起来，满满的塞了一大碗，端给老爸道：“爸爸，我把小蛇蛇给你，你不要让我去上学好不好？”中午看着碗里那条无辜的蛇，好想回到西海监狱去把那个育儿博士抓出来打一顿。什么孩童要接触小动物，了解大自然。第八章上学。中午劈柴，小芝芝捡柴火，小芝芝发现了一个柴火里掉出来的蚂蚁窝，就把捡柴火的工作给忘记了，专心的坐下玩蚂蚁。看着女儿那小小的手指上爬上一只又一只的蚂蚁，周木的眉头抽抽了。最初捡回女儿的时候，周木刚刚从监狱里出来，浑身的力气，不想和任何人相处。他宁愿抓一堆小动物来陪女儿，也不愿意托付给别人。结果如今闺女很喜欢跟各种动物玩，老房子里的老鼠、蝎子、蚂蚁、蜈蚣，各种活物都被他抓出来祸害个遍。之前那只母老虎断奶后，周木放回了山里，小奶虎就跟着小丫头一块长大，取名二虎。小丫头天天跟二虎在家扑腾来扑腾去就算了，现在它能跑了，居然跟着小二虎进山找妈妈。好几回都是周木进山把小丫头寻回来的。想到小丫头喊自己爸爸，再抱着一只母老虎喊妈妈，周木浑身再次抖了抖。他坚定要送女儿去上幼儿园，和同龄人多玩玩，估计就不会这样了。在小芝芝撕心裂肺的嚎哭声中，周木艰难的狠狠心离开幼儿园。小芝芝抓着门，看着远远离去的老爸，哭得像只被抛弃的小狗。村里的小孩都被交代不要去西口老房子，都被家人恐吓说老房子里有鬼。可是眼下看到老房子里出来的小女鬼，穿着姜黄色的小裙子，即使在大哭，脸也干干净净的，没有鼻涕挂在鼻子上，鞋子是小皮鞋，大热天脚上还有一双白袜子，干净的像个小仙女，一点都不像女鬼。幼儿园的老师李有梅是平口村的新媳妇，自从从平口村有了中木的运输车队，就比其他村富裕。单身汉找媳妇容易多了。这新媳妇还上过中专，戴一副眼镜，看着就像有学问的人。李有梅没有想到自己的学生居然有一个这么漂亮的小姑娘，不留鼻涕，袖子也干净，头发柔顺的不行，穿的也好看，就是太娇气了。送了幼儿园，还哭得生离死别一般。小芝芝哭到再也看不见爸爸了，知道老爸来真的。不哭了，但是也不高兴。老爸让他来上学，还不让带二虎，也不让带小花。他一个人坐在角落，看着大人把铁门锁了，又抬头看看墙高，比两个他还高。再看看幼儿园里一群小屁孩，李有梅看小姑娘不哭了，喊她进教室。没有想到她居然乖乖听话。简直让李有梅有点受宠若惊。接着看小丫头很快的和其他同学玩在一起。到了第二节课，小芝芝居然就知道把书包里的零食拿出来分给大家吃。看着原来那些不听话的小屁孩，乖乖的排队到小丫头跟前领吃的。李有梅简直不知道说什么好。今天的课似乎特别轻松。李有梅甚至开始感激中木送孩子来上幼儿园了。幼儿园是包午餐的，村里人愿意把孩子送来，也是方便出去干活，不用回家给孩子做饭。等吃完午饭，休息了一阵，李有梅就开始安排午休了。带小孩是十分累的一件事，李有梅自己也困了，在教室一边支起一张床躺下，她很快就睡着了。可是总觉得有些不踏实，那新来的小姑娘太乖了，除了早上大哭之后乖的不像小孩。李有梅忽然睁开眼，满教室的孩子全都不见了。他吓一跳，冲出教室，就看到这些小孩由胖到瘦躺着落起来，小丫头像走楼梯一样，踩着一个个小孩的身体朝上走。李有梅出来的时候，小丫头刚好走到了墙顶，你给我下来！李有梅尖叫起来，小芝芝坐在墙顶，朝李有梅笑了一下，乖乖的道：“老师，再见。”就见他朝墙外一跳，李有梅简直要晕过去，赶紧开了大门，跑出去看小丫头有没有事，结果看到小丫头坐在老虎身上奔驰而走。那是老虎吗？那是老虎吧？谁能告诉他幼儿园墙外为什么会有一只老虎守着？李有梅直挺挺的晕了过去。院子里小朋友们一个个滚下来，围在教室里，兴奋的煲糖吃。瘦瘦的李向前羡慕的盯着胖胖的王三平手里的黑色的巧克力，讨好的道：“三平哥，下次让我睡最底下，给小芝才好不好？我喜欢你这种糖。”第九章友谊。小芝芝逃了一下午课，跟二虎进山玩到天黑才回家。进门看到老爸那乌黑的脸，小芝芝吓得缩回脑袋，抱着二虎掉头就想跑。被周木一把抓了回来，因为逃课，小芝芝遭遇了人生第一顿毒打，小屁股被拍了两下。周木得知女儿第一天上课居然就能翻墙，还把老师给吓晕了，简直是晚上不准吃烧鸡，那是老爸买来奖励给乖乖上学的小孩的。周木慢条斯理的打开纸包的烧鸡，小芝芝和二虎看着那烧鸡，眼睛都红了。烧鸡是二虎最爱的零食，也是小芝芝的最爱呀、啊。一人一虎有着一块吃鸡的占有情，二虎不要脸的摇起了尾巴，发出呼呼呼的破风声。小芝芝没有尾巴。拿着小花卷啊卷，卷成一团装在碗里，一脸讨好的递给老爸道：“我用小花换一个鸡翅膀。”见老爸一脸严肃，小芝芝退而求其次道。
，换鸡爪，鸡爪子就行。中木看着那碗里那条装不下一出来的花蛇，真正是被气笑了。这条花蛇都不知道被换了多少东西了。面对这样的闺女，周木哪里冷得下脸，递给闺女一个鸡翅膀，把剩下的烧鸡丢给了二虎，一人一虎迅速的拿着鸡翅膀，叼着鸡跑了，留下桌子上碗里的那条蛇。见没人注意他，默默的从碗里爬出来，爬到桌子上，再沿着桌角。爬到地上，再默默地爬向小芝芝。小花很喜欢吃鸡骨头。第二天，小芝芝还是被周木送去了幼儿园。今天的二虎被周木带进山了，书包的零食也被周木没收了。不过小花被小芝芝偷偷地留了下来。吼吼吼！李有梅看到周木送来的小丫头，就觉得有些晕。但是她老公就在周木的运输队上班。昨天回家还听老公说，周木提拔她当了运输小分队的队长，管三辆车。她不得不扯出最和煦的笑容，甜美的迎接小丫头。小芝芝跟老爸告别了之后，回头看着脸色苍白、眼下有两圈黑的老师，笑眯眯的道：“哇，老师一天不见你更漂亮了。”李有梅的脸一下子就红了，刚刚还伸手想抓小丫头进教室，瞬间改成爆了。新婚的李有梅对能当上小队长的老公很高兴，又怕他赚钱多了学坏，像村里的李金旺一样，才赚几个钱就在镇上找了个寡妇相好。他抱起小芝芝，有些不好意思的问道：“老师真的好看吗？”小芝芝十分肯定的点头道：“老师是我见过最好看的人了，村里还没有哪个小孩嘴这么甜的，这么会夸人。”听得李有梅心花怒放，把小芝芝抱进教室，放到座位上，特意交代了他左右的同学：“芝芝最小，你们不准欺负他。”实际上，小芝芝见的人类少得可怜。见到李老师的黑眼圈，只是觉得像有一次竹林里看到的那只熊猫。可惜他和二虎追了好久都没有追到。那熊跑得太快了，有了第一天的分零食，今天所有小朋友几乎都是踊跃的来幼儿园的。从小芝芝被老师抱进来开始，就热切的盯着他的书包。小芝芝今天大清早就被老爸叫起来，闹腾着不来幼儿园，闹腾了好久。这会子趴在桌子上瞌睡了，一节课过去，小胖子王三平先忍不住，他最胖、最霸道，班上其他同学都听他的，他蔫坏的趁着小芝芝睡觉，把他书包偷了出来。一群孩子兴奋坏了，跟着三平到了教室另外一个角落，嘘，小声点，我爸说。不能欺负那丫头。三瓶率先把手伸进书包，小胖脸都笑裂了。软糖，今天是软糖，我摸到了一大把。王翠翠激动的道：“三平哥，我摸一下。”其他小孩也迫不及待的伸手进包里，果然摸到一团软软的，是果冻条，不是软糖。王翠翠坚定的反驳道：“软糖，好吃，粘牙，特好吃，特甜。”黑瘦的李向前挤不进去，在一边激动的跳来跳去。王三平始终抓着书包，掌握主动权，抱着书包举起来，用力往外倒，霸道的说：“我来分。”就见他倒了半天，倒出了一条长长粗粗的花蛇。那蛇被倒出来，伸长了脑袋，茫然的看着眼前的。人哇，妈妈，我要妈妈！瞬间，所有小孩都尖叫嚎哭起来。刚刚摸过软糖的小孩更是拼命甩手，小芝芝被大家哭闹吵醒，还有起床气，迷迷糊糊的站起来，看到爬到自己脚跟前的小花，捡起来，重新塞书包里，喊道：“吵死了，不准哭！”整个教室像有人按下了暂停键，所有的声音戛然而止。听到动静进来的李咏梅好奇的问：“发生什么事了？”看见地上躺着的新书包，李咏梅十分生气的道：“刚刚说了不准欺负新同学，你们谁不听话？一会站墙根去。”话音刚落，就见这些捣蛋的小孩居然都冲出了教室，整整齐。齐齐的挤在墙根下，李有梅他没有看到那蛇，就看到小芝芝眼睛红红的孤零零站在教室，大为心疼。其实只是小芝芝刚刚被吵醒，还迷瞪着。李有梅牵着小芝芝的手到院子里，对着站墙根的那一排小孩道：“大家都是同学，要互相友爱。来，我们挨个和芝芝握握手，以后还是好朋友，好不好？”李有梅的话一说，所有小朋友都往墙上缩。王三平腿都在打斗，他脚下的地慢慢的湿了。看着站成一排的同班同学，小芝芝忽然觉得上学也挺有意思的。这些同学跟他之前抓成一排的蝎子一样可爱，可惜那些蝎子后来都被他玩坏了。老师，我会和他们成为好朋友的。小芝芝抬头认真的跟老师道。李有梅心里又是一暖，多懂事的小孩啊！就算被欺负了也不计较。看着小芝芝主动走到跟前，伸出手和其他小朋友握手，那些熊孩子们眼睛还包着泪水，吸着鼻涕，但是也没有拒绝，都乖乖的伸出手，小手握着小手。孩子们之间纯真的友谊，真是美好啊！李有梅感动的从口袋掏出手绢，按按了眼角，用力的擤了一把鼻涕。第十章，塌方。中午担心自家闺女会被排斥，结果放学接闺女的时候，见她脸上笑容满满的，跑的一身汗，玩的还挺高兴的。她有一种既骄傲又失落的感觉，自家闺女长大了，不在自己身边也能过得很好。看到中午来接女儿了，李有梅居然都舍不得了。有了小芝芝，班上小朋友好管多了。平日调皮捣蛋的，今天都特别乖。而班上其他小朋友都有一种逃出升天的感觉，玩得好辛苦，好累呀、啊。第二天，雨下得特别大，雨点敲打着玻璃，发出噼里啪啦的声音。小芝芝躺在床上，死活不愿
他把脑袋整个钻进被窝里，像鸵鸟一样，屁股露在了外头，被周木一把抓了出来。爸爸，老实说，我们是祖国的花朵，外面雨这么大，花朵会被浇死的。被老爸抓着穿衣服的小吱吱，扭得跟蚂蚱一样，就是不想去上学。不行，必须去学校。明天礼拜六就放假了，今天最后一天，不准不去。周木麻利的给小丫头穿好了衣服裤子，还给她穿了一双淡蓝色的雨鞋，穿上雨鞋就不怕踩水了。周木看着小丫头，可爱死了，捏了捏她的脸蛋，可以踩水。小吱吱立马又高兴起来，穿着雨鞋，拿着他专属的小雨伞，到院子里有水坑的地方拼命的跳，看着溅起的水花，笑得一脸灿烂。周木靠在大厅的木柱上，看着院子里小丫头跟那只小老虎玩水，脸上笑容越来越多。如今的周木已经完全看不到身上的力气，就只是一个普通的中年男人，穿得干净朴素，任谁见他都不会想到，他居然在西海监狱待过十多年，住的这栋老破房子也发生了不少改变。卧室里周木给装上的玻璃窗户，老旧漏雨的屋顶都修缮好了，外围。的墙又扩展了不少。李长庚说的不错，这西口老房子的景观是很好，地方大，离村里其他人家也远。周牧喜欢这种宁静的生活，他每天要带女儿赚钱，让女儿过上更好的生活，过得十分充实。小芝芝玩了一会，抬头看到老爸好像在发呆，他调皮的把自己的小花朝老爸丢了过去。周牧不用抬头就把小花给抓住了，小花身子扭来扭去的。疼、嗯，快来吃早饭，不然把你的小花丢锅里炖了。周牧拿着小蛇进厨房，小吱吱乖乖的和二虎进厨房了，拿回自己的小蛇，摸着他的脑袋道：“好笨啊，为什么每次都会被爸爸抓住？吃完早饭，收拾好。”周牧要送小丫头去上学，奈何今天小丫头使劲的抱着二虎，一副你不让他去，我也不去的模样。同学们都喜欢小花，肯定也喜欢二虎的。小吱吱坚定的道：“晚上回家做噩梦的王三平，半夜吃了奶奶泡的一大碗浮水，早上又尿裤子了。二虎不会咬人的，大不了给他的嘴嘴戴个帽帽好了。”周牧完全拗不过小丫头，进屋找了个口罩。给二虎戴上，再三交代道：“二虎的口罩不能摘下来，不能吓人。”李咏梅很喜欢周芝芝这个学生，聪明又漂亮，嘴巴又甜。可是看到那个戴着口罩的老虎的时候，李咏梅差点又晕过去了，一脸紧张的把周木送走，转头过来，好言好语的跟小芝芝商量：“芝芝，你要上课，我们把它放到隔壁去好不好？”“不行，我答应过三平他们，要把二虎带来给他们一起玩。”李咏梅很想撬开这小丫头的脑袋，在想什么。昨天听到他们聊天，明明是说把最好的朋友带来。魏毛是一只老虎，等到小芝芝把二虎带到班上，果然尖叫声此起彼伏。这届幼儿园的小朋友们心灵伤害太大了，又是蛇又是老虎的，每天都生活在水深火热之中。王三平又吓尿了，地板上水多了一滩。李友梅也害怕，硬着头皮先带着王三平去换裤子。小芝芝见大家都散开，不跟他玩，他无聊的拿着小花系到二虎的脖子上，打成蝴蝶结的模样，然后又从书包掏了一把巧克力出来，看着那巧克力，贪嘴的李向前，慢慢的靠近道：“如果我拿了你的糖。”他会不会咬我？不会呀、啊。你看二虎的嘴都被绑住了。我爸爸说，口罩不摘下来就不会咬人的。于是李向前大胆的接过了一颗巧克力，见那老虎没有理他，他高兴的剥了巧克力塞进嘴里，吃完又跑了过来。等李友梅带着王三平换好裤子回来，就见班上的小孩子全都跟那老虎玩成一堆了，还有胆大的坐老虎身上。大家散开，危险！李友梅大声颤抖的喊道。李向前笑道：“老师不怕，二虎戴口罩了，不会咬人的。”对呀，对呀，他不咬人。其他小朋友附和道。李友梅人。生观世界观完全被颠覆了，看着刚刚换好裤子的王三平也冲了过去，他还是先去帮王三平洗那条尿湿的裤子吧，省得他奶奶又来学校骂。小朋友们接受东西比大人快多了，在糖果还有牛肉干、巧克力各种零食的诱惑下，小花被忽视了，二虎被忽视了，大家和小芝芝愉快的玩耍在一起。今天雨格外大，室外活动都取消了。李友梅还担心小朋友们会偷溜出去玩水，弄一身泥，结果大家跟着老虎在教室了玩成一团。雨越下越大。窗外电闪雷鸣的，整个天都黑下来了。傍晚的时候，忽然听到轰隆一声巨响，整个村子都像是摇动起来了一般。李友梅心里咯噔一声，看到孩子们挺乖的，嘱咐了一声，出门去打听消息了。幼儿园离村部还有一段距离，隔着一片农田，平日大家都是绕着农田走的，也有小孩调皮或者大人着急，就从田中间的小田坎走。李友梅也顾不上泥泞，从田坎飞快地跑到村部，老远就听到有人议论，说是沙石山塌方了。李友梅担心自己老公出事，她老公是。运输队的也要去沙石山运沙石，不由得也慌了。村部人越来越多，人心惶惶。忽然有人跑来喊道：“出大事了！周牧被压死了！”我亲眼看见，那山就忽然塌了，直直的压在周牧身上，那大石头滚下来，还好我躲得快呀、啊，这是老天要收回啊！周牧他歹命啊，歹命啊！乱哄哄的，都是说周牧的。
，听到其他人好像没啥事，林有梅脑子也乱哄哄，一脚深一脚浅的踩着泥，回到幼儿园了。放学时候，各家孩子的父母都来接自家的小孩，就剩下了周芝芝。雨已经停了，大雨把院子里冲出了一条条小溪流，小芝芝蹲在门口玩纸船，二虎也趴在一边，小花花缩在了包里，纸船在水上摇摇摆摆，一不小心就翻了，泥水溅到了她的裙子上，沾上了黑黑的泥点。小芝芝抬头，黑白分明的眼睛盯着李咏梅，开口问道：“老师，我爸爸怎么还没来？”第十一章伤痛。最终来接周芝芝的是前村长李长庚。李长庚如今成了中木的得力手下，比以前当村长还威风。到隔壁村都有人抢着给他点烟，因为都想进中木的运输队。看到他方的时候，李长庚都有点不相信，中木就这样被压在山下，中木那种人。怎么可能就那样死了？在李长庚眼里，周木好像什么都知道，什么问题都能解决。这才过了才三年，不仅自己致富，连带村里人的生活都上了一个台阶。没有想到会发生这种事。李长庚现在还是晕的。李长庚是个聪明人，他知道周木最在乎的是什么。别人都一团乱了，他还记得要过来接周木女儿放学。本来以为要一番劝说，却没有想到小姑娘什么都没有说，居然乖乖跟着自己回家了。不过李长庚想把小姑娘带回自己家的。他却坚决不同意。我回家等爸爸，爸爸晚上回家。没看到我会担心的。小芝芝认真的看着李长庚说道。面对这样的眼神，李长庚完全招架不住。这小姑娘长得太妖孽了，第一眼见就觉得好看的不像这边的人，现在是越发好看了。也难怪周木宝贝的不行。李长庚想到，平日就是周木一个人照顾小丫头的，应该送回去也没有关系。老房子很大，平日小芝芝自己待着，有小花和二虎，也不觉得无聊。可是今天却莫名的觉得害怕。小芝芝抱着二虎的脖子，坐在。在大门口看着天空，雨后的天红艳艳的，云彩如血一般。天黑，李长庚媳妇徐白凤和他小姨子徐金凤一起过来陪小芝芝，毕竟是老房子，长庚媳妇不敢一个人过来，把自己妹子给叫上了。最初，徐金凤还想着勾搭一下钟木，不过钟木油盐不进，完全不搭理他，又被姐夫警告了几回。后来，她嫁了镇上的一个开小诊所的男人，比她大十多岁，死了老婆，在镇上有房子。徐金凤在嫁的时候很风光，现在平口村日子越发富裕。徐金凤又后悔嫁了老头。老往姐姐家跑，徐白凤以为周芝芝会非常难伺候，毕竟谁家正常小孩会天天跟老虎啊、蛇啊一起玩？不说衣服裤子，单单小姑娘头上的发夹，徐白凤和妹妹去县里百货商店见过，那个粉粉的小发夹要二十多块钱。徐白凤心想，给自己儿子李向前买一套衣服都不要二十块。周木倒是很舍得做好饭，徐白凤喊吃饭，小芝芝乖乖的来吃饭了。她吃饭前要洗手，洗完手，小芝芝习惯的举着，平日爸爸会帮她擦手。徐白凤没明白，倒是徐金凤见过镇上的人去诊所洗手会擦手，问了一句，哪一条是擦手的不？粉色的那条，小芝芝开口道：“徐金凤看到那淡粉色，心心的，绒绒的，上面还有一个小娃娃的毛巾，居然是拿来给这丫头片子擦手的，真是浪费。”自己要是成为周木老婆，该过多好的日子啊！想到周木现在生死不知，徐金凤觉得不那么惋惜了。她拿了毛巾给小丫头随便的擦了一下，把毛巾挂回去。吃饭的时候，小芝芝坐在一边乖乖的吃，没有挑食，米饭、肉肉、菜菜都吃，就是不说话。乡下人没有吃饭不说话的规矩，倒是让徐白凤姐妹很不自在。看小丫头吃完饭，又看小丫头把半桶剩饭和肉菜倒在一起，提着去院子里喂老虎。徐白凤和徐金凤才松了一口气，一边收拾碗筷，徐白凤一边道。这小丫头邪门了，跟她吃饭怎么那么不自在，一点不像我们乡下的娃。徐金凤也觉得怪怪的，不过她嘴上却不愿意承认，反驳道。我看这孩子古怪的很，生的这么好看，还被家人丢掉，指不定是命不好。要不然，中木好不容易坐牢出来，生意又这么好，现在却被压死在山里。听到妹子说话这么刻薄，徐白凤踢了他一脚，骂道：“你呀，迟早死在这张嘴上。话能这么说吗？小孩子知道什么？我们村那王老五家为了生儿子，不就丢了个闺女？”徐金凤避开姐姐的脚，还是嘴碎，咕哝道：“那可不一定。我刚刚帮那小丫头擦手，看到小丫头手上还有疤。”好好的闺女谁舍得？肯定是有问题。两姐妹在厨房里收拾，并没有注意到进来还碗的小芝芝。等到徐白凤洗完碗出去看小姑娘的时候，居然不见人了。不仅人不见了，那只温顺的像大狗一样的老虎也没了，还有那花蛇也不见了。徐白凤吓一跳，赶紧和徐金凤分头去找。大惊世，今天是双胞胎陆小满和陆成俊的三周岁生日，有这样一对宝贝疙瘩，饶是严肃的老爷子也高兴得很。陆锦华特意包下了五星级的华尔西酒店，给子女庆生，各界名流齐聚，觥筹交错。陆锦华一身笔挺的西装，挽着穿着华丽鱼尾香水经礼服的柳墨出场，郎才女貌，羡煞众人。
，穿着白色公主裙的小女儿和穿着西装的小儿子，有两个保姆分别抱着，排场十分的大。小女儿不喜欢人太多，哇的哭出声来。保姆连忙带着孩子到院子，身后还跟着警卫保镖。今晚月亮都被云朵遮住了，不过没有关系。华尔西酒店的院子如同白昼一般，灯光闪烁。小男孩和小女孩在院子里玩耍，两个保姆认真照看着，四个保镖规矩的站在一边守着。周围不少酒店服务员随时等着命令。天已经黑了，深山里安静的没有人烟气息。小芝芝抱着二虎的脖子，朝后山的沙石山奔驰而去。大风呼呼的刮，小芝芝眼睛红红的，黑夜中如同一只受伤的幼兽。他不是被人丢掉的小孩，爸爸不会死，爸爸不会把他丢掉的。第十二章，煤矿。吃过晚饭，平口村的路灯按时的亮了起来。夜晚的小村有了星星点点的灯光，很是温馨。这路灯是周末出钱修的。饭后，村里人三三两两的往村部聚集。铁打的小卖部，流水的村干部，小卖部的老板还是刘翠山。村长换成了胖乎乎的王大富。听到周末出事了，王大富不知道该高兴还是不高兴。平日自己说一句话没人听，周末那个劳改犯说一句话，大家争着相应。自己这个村长当得很没意思。可是周末平日给村部提供很多便利好处，如今他这村长。可比前几节滋润多了，又让王大富很是矛盾。大家不要慌，周末不会有事的。我已经打电话给镇上的派出所，他们已经派人来了。见大家闹哄哄的议论，王大富作为村长，这时候必须跳出来说一两句。而实际上，镇上派出所值班的警察也没两个。天都黑了，谁耐烦跑乡下来傍晚塌方的？现在已经晚上了，周木运输队的人也三三两两的回来了。不是不想帮忙，在跟前的亲眼看到塌方的时候，周木就在那里，大山直直的压下来，肯定是活不下来的。李长庚着急的嘴角冒泡，六神无主。平日跟着周木干活，觉得自己挺厉害。这周木一出事，运输队好像一下子散了心。有来问什么时候发工钱的，还有沙石老板直接打听这边承包沙石山多钱。他来到村部，听到王大富那假大空的话，比以前的自己还不如，正想发火，结果见自家媳妇慌慌张张的跑来道：“不好啦，周木的闺女不见了。”不是让你去照顾的吗？李长庚本来就在火上，听到这事，气得都想给自家婆娘一巴掌。大伙帮帮忙，跟我一块去找找那小丫头吧。周木平时对我们不薄，李长庚顾不上发火。周木出事了是天灾，这要是把他闺女弄丢了，自己良心也过不去，赶紧发动乡亲们帮忙。村里人虽然有爱贪小便宜的，有爱说人闲话的。毛病很多，但都不是心眼多坏的人。听李长庚这么一说，都纷纷的拿着手电筒，有的打起了火把，全村开始找起来了。小芝芝天天跟二虎小花玩，对山里并不陌生，可是他也没有在天黑的时候进山里待过。山里树影阴阴，各种响声伴随着风弥漫在整个黑夜当中。小芝芝泪水流干了，又湿了，脸都有些疼。到了塌方的地方，原本的沙石山出现了一大片断层，还有几棵倒塌的大树，夜更黑了。小芝芝大声喊了一句：“爸爸！”回应他的是。山里的回声，爸爸，爸爸，二虎和小花此刻特别乖，都没有闹。小芝芝默默的跟着他，小芝芝很想哭，很想哭，可是爸爸不在了，他哭给谁看？想到前不久才和爸爸进山，看了爷爷奶奶，爸爸说爷爷奶奶住在泥土里面，爸爸就那样靠在泥土上，说像坐在爷爷奶奶的怀里一样，明亮的月亮照耀着一大片崩塌的新泥。爸爸也住在了泥土里面吗？爸爸去找爷爷奶奶了吗？小芝芝再也受不了，嚎啕大哭起来。爸爸，我再也不会不听话，天天都去幼儿园，你出来好不好？他带了小锄头，原本是用来给爷爷奶奶除草的，可是现在他要把爸爸挖出来。小芝芝一边哭一边挖，二虎也跟着刨地。周木还活着，山塌方的时候，他的位置最近，只来得及翻身，贴着最近的大石头趴下，接着就是黑暗。等他在睁眼的时候，四周一片黑，他不想死，他还要接芝芝放学，送芝芝上学。喂他吃饭，给他穿衣服、穿鞋，给他洗手、擦手，他不能死。周木用手拍打周围，再仔细听声音，区别不同的声音来判断硬度。他一点点的挖出了个通道，结果他挖到了土，越来越奇怪。虽然看不见，但是土层很软，摸着特别柔软。周木还弄了一点到嘴里尝了一下，略苦，味道很沉很涩，是煤矿。他记得监狱里有个煤老板，动不动就说自己的发家史，听别人说他以前是真有钱，他的钱能随便买下一个县城。周木觉得自己的血液都凝固了，他不会死。死不能死，他还会赚很多很多钱，给女儿最好的生活。靠着这样的想法，周木继续挖，手很疼，早就磨破了，他也没有力气了，很累。这时候，他听到了小孩的哭声，听到了吱吱喊他爸爸的声音。周木只觉得求生的欲望无比无比的强烈，他不能就这样死了。十几年前，他丢下爸妈，再回来就只看到爸妈的墓地。三年前，他捡回了女儿，现在他不能再把她丢掉。周木发挥着身体的潜能，一点一点的往声音靠近，直到听到哐当一声，他手里的石头撞上了一块大石头。周木用力的推了一把。丝毫不动，可是此刻他已经能很清楚地听到吱吱的声音，他就在外面。小吱吱的小锄头锄到了一块石头，二虎
他是只老虎，不是挖掘机呀、啊。他的爪子挖石头根本不好使。小花从二虎身上滑了下来，努力的往石头旁边钻。平日最没用的小花，居然生生的从石头边一个缝钻进去了。是爸爸，一定是小花看见爸爸了。小吱吱激动不已。这时候，村里人举着手电，打着火把找了过来。李长庚没有想到，大晚上小姑娘居然一个人真的来到了这里。李叔叔，我爸爸在里面，快点来帮忙啊！小吱吱看到李长庚，激动的喊道。李长庚不相信，白天大家挖了一天了，都没见人。他方的也不是这里，怎么可能？不过看着小丫头那专注的眼神，李长庚拒绝的话怎么都说不出来。周木不在，他最大，咬咬牙喊道：“都过来一起挖！”大家见这小姑娘居然一个人出现在山里，都觉得有些怪。不过还是听李长庚的话，一块挖了起来。结果大石头挖开，里面居然好像真有个人，黑乎乎的，是周木，真的是周木。啊，他还活着！村里的人一起把周木搬了出来，简直惊呆了。此刻天上的月亮也穿过了厚厚的云层，照亮了整个黑夜。很是迷信的老李头，当时就跪下了。菩萨显灵啊！他跪的方向正好是小吱吱站着的位置。小吱吱的脸在明亮的月光照耀下，泛出柔光。第十三章福星。周木大难不死，就是手受了点伤，回来休息几天就好了。那恢复力简直惊人。而这件事之后，村里多了个传说，当然不是说周木命好的，一个人做好事都会倒霉的，被抓去做十多年牢。那么多人在场，就他一个人被山压了。实在不能算是命好的，而且年纪轻轻就无父无母，父母因他而去。用乡下的话来说，这命实在是太硬了。客人，客亲，这传说是关于周木捡来的那个小女孩的。你说谁家的小姑娘能把老虎啊、蛇呀、啊、养得乖乖的？谁家的四五岁小姑娘能一个人进山里，还准确的指着大石头说她爸爸就在里面？果然，周木居然真在里面。要是没有那小姑娘，周木肯定活不了。而且西口老房子风水那么不好的地方，小姑娘却住得好好的，其他人都吓得要死，只能。说那小姑娘是个福星，命好，好像也是从那小姑娘到平口村以后，村里也越来越好。也有人反对，觉得根本就是没有的事。那丫头要真命好，为啥那沙石山还塌了？平口村多少年都没有这种事了。徐金凤说这话说的最多，结果过两天就有现实来打脸。塌方之后露出了地下的煤层，据说那沙石山地底居然藏着一座大大的煤矿，那整座大山都是煤，煤可比沙石值钱多了。这是要赚钱赚到宝啊！更加验证了那小丫头就是个福星的说法。还有那天跟着去找小丫头的人，亲眼在山里看见的。老李头说，当时他就跟菩萨一模一样，肯定是福星。普通人能长那么好看，连村里比较有威信的前村长李长庚都点头说，是真的。那小丫头喊我挖那石头，当时我都不带想的。就挖了。于是七月十五鬼节这一天，出现了奇怪的一幕。往年平口村的人这一天都会到村委，也就是西口老房子那边去烧纸钱，烧完纸就赶紧回家，因为据说这一天鬼门大开，死去的亲人会从阴间回到阳间。而西口最阴，可是今年大家到西口去烧纸，不仅仅带了纸，还带了一份好吃的，有肉，有油果，有年糕，有糍粑。都做得很精巧，烧完纸，然后把好吃的送一份到老房子里去，得到小姑娘笑容满满的一句：“谢谢阿婶，谢谢伯伯，谢谢爷爷，谢谢奶奶。”顿时觉得神清气爽，值了。今年运气肯定好，而且那老虎果然乖乖的不咬人，那蛇也不咬人。村里有个断腿的老头，也不知道以前做什么事，双腿膝盖以下都没有了，平日断腿上绑着这两块汽车轮胎皮垫着。老头总说自己以前是秀才，村里人都不相信，哪有那么落魄的秀才？新闻里秀才都是老爷，老头连正经的屋子都没有，居然住在村里土地庙里。不过村里人都开玩笑喊他老秀才。老秀才听人家说周木捡来的闺女的事情之后，居然有理有据的从一本古书里翻出了一张仙女图，中间站着一个小仙童，左边是虎，右边盘踞着一条大蛇。村里人都去看了，还有不少人家找了那老秀才画的那画，请回家糊墙上，都觉得运气好了不少。结婚四年都还没有娃的刘二柱子家，据说请了那画之后，第二个月老婆有了。其实是他老婆吃中药调理好了，腰疼的起不来身的流水发，墙上贴了那画之后，居然起来了。其实是休息够了，但是大家越传越邪乎，简直是一发不可收拾。几乎家家户户都有这样的话。一些外村嫁过来的闺女又把这话带回娘家。老秀才原本只是听别人说的好玩，糊弄大家的，没有想到因为这居然还多了一门营生。他平日没有啥爱好，就喜欢喝点白酒配花生米。如今他的酒已经从两块五的涨成十块钱的，下酒菜有时候还有半只鸭腿什么的。他在村里属于奇葩类型，虽然腿断了，每天都把自己收拾得干干净净，满头白发，一丝不苟，也没有子孙后人。却总是笑眯眯地说：“他给自己算过，晚年是有后福的。”享福在后头，先苦后甜的命，村里人都笑话他，笑话他的不合群，笑话他命不好，想得美。一个断腿糟老头能有什么后福？这一天，小吱吱在幼儿园看到了一幅画，画上有一个小丫头，好像是挺像自己的。左边是二虎，不过右边是小花吗？小花没有那么大，
只有画里一小半大。老师，这是我吗？小芝芝好奇地问道。李有梅面红耳赤的，她听说看这画能怀上，所以也偷偷的请了一副。不过她是新媳妇，才嫁过来，有些不好意思。是啊，村里一个老秀才画的，下次老师也教你们画老虎好不好？李有梅羞涩地把话题转了。小芝芝得知村里有个老爷爷，居然画他，高兴得很。那老爷爷一定是喜欢他。中午午休的时候，他就带着二虎和小花溜出幼儿园了。小芝芝过去的时候，老秀才正在村部礼堂门口晒太阳。大白天在村里晃荡的，还有村里有名的闲汉杨七金。杨七金游手好闲，常做一些偷摸的事情，欺软怕硬。见老秀才口袋里居然有一瓶敬酒，伸手就抢了过来。老秀才，你不是说你会算命，算你自己有后福？那你算算这瓶酒，我会不会还给你啊？杨七金一边说，一边拧开酒瓶盖子就准备喝。老秀才气得浑身发抖，你你你！杨七金哈哈大笑，看到老秀才浑身发抖，脸色苍白，突然伸手指着他背后，他笑得更厉害了。这死老头还会耍诈了！忽然，杨七金觉得腿一阵发凉，他低头一看，一条花斑长蛇正缓缓地爬上他的腿。杨七金吓尿了，手上的酒也直接掉地上，却没有碎。小芝芝跳下来，伸手接住了，他把酒递给了那老爷爷，问道：“爷爷，你就是画画的人啊？你画的我家二胡好像啊？不过你画的小花不像，你要不要去我家住？我可以把小花给你画。”老秀才毫不犹豫地点头。虽然他的腿在抖，他相信这就是他的后福，因为村里人不管多么同情他，从来没有人问他。要不要去他家住？第十四章，爷爷，小芝芝见爷爷居然同意了，他特别高兴。以后爸爸不在家，爷爷可以住家里。上回那个讨厌的阿姨就不会来了。他是个十分雷厉风行的人，当下就决定要帮爷爷帮家。闲汉子杨七金本来是要抢老秀才的酒喝的，没有想到。酒没喝到，莫名其妙成了搬运工了。小芝芝手里甩着小花，愉快地喊道：“叔叔，快点，那个箱子也要搬走。”老秀才其实有点懵逼，他也是被真的老虎和蛇吓到了，就像叶公好龙一般，本来就是听人说的随便忽悠糊弄一下乡下人，却没有想到真把真老虎和真蛇给招惹来了。老秀才生平第一次骑老虎，迷迷糊糊的被送进了西口的老房子，当搬运工当的一身大汗的杨七金干完活，飞一般的跑了。爷爷，你的箱子好重啊！吱吱都抱不动了，小吱吱颤巍巍地推着箱子进院子，满头大汗的道：“老秀才见那豆丁大的小丫头，居然能挪动他那装满字画的箱子，也是一头大汗。他没有子孙后人，因为断腿，在村里还经常被熊孩子、杨七金这样的人欺负，所以脾气并不好。村里人也经常嘲笑他，所以看着费劲推箱子的小丫头，老秀才忽然开口问道：‘这里面是书画，你要不要和爷爷一起学画画？’小吱吱想了想，问道：‘那要是学了画画？’”以后是不是可以把爸爸也画到画里？老秀才心想，周木那老改犯真是好运气，居然有这样贴心的闺女。他有点羡慕的点了点头。那我学了。小芝芝高兴的道，想了想又说，以后我画好了，把爷爷也画进去。刚刚还羡慕周木的老秀才，忽然就愣住了，喃喃了一句，不知道说什么。就见他打开自己的箱子，从里头翻出了一张画，铺在小桌子上，招呼小丫头过来看。周木回家的时候看到的就是这样的场景，两个差不多高的一老一少趴在一张画跟前，看得十分专注，居然完全没有注意到他。爷爷这个小鸡真好看，要是长大了一定很好吃。小芝芝看着一幅画里那么多只鸡，很是重。肯的评价道：“嗨嗨，周木咳了两声，小芝芝才注意到老爸回来了，高兴的跑到老爸跟前，一把抱住老爸的腿，激动的道：‘爸爸，我有爷爷了，以后你也有爷爷了，你就不要去地底下找爷爷了。’原本对小丫头随便带人到家里来，周木还想一定要批评教育的，可是却因为这句话戛然而止。老秀才听了也一脸懵逼，小丫头把他带回来，居然是要给周木爷爷，有点想笑，却又有点说不出来的感觉。笨蛋，周木蹲下来，轻轻的捏了一把女儿的脸。”声音居然有些哽咽，哇！爸爸，你买烧鸡了，满心欢喜，觉得自己做了大好事的小芝芝，屁颠颠的捧着烧鸡，跑到老秀才跟前献宝。爷爷，这个可好吃了，我和二胡、小花都喜欢，你一定也喜欢的。以后天天让爸爸帮你买。周木看着小丫头把烧鸡放在那画上，老秀才也没有在意，一脸笑眯眯的接过烧鸡。老秀才掰了一只鸡翅膀递给小丫头，又把鸡胸肉撕下来丢给了二胡。二胡也在一边默默吃烧鸡，小花在等鸡骨头，大家都很忙碌的样子，凭啥让一个莫名其妙的老头把自己闺女抢走？平时有那笨虎和傻蛇就够够的了。周木也坐了过去，慢条斯理的拧断鸡脖子。不过周木把烧鸡放在桌子上的时候，忽然眼睛瞪大了。齐白石，他原本文化并不高，但是在西海监狱里，周木每日跟各种背景出生的狱友生活在一起，反而沉下心学了不少东西。看着桌面上的画，再看旁边一堆古书字画，老秀才看到周木瞪大眼，丢了一根鸡骨头到他跟前，没好气的道：“想什么呢？假的。”
都是假的。夜深，周牧辗转难眠。他在监狱里听过一个传说，在西湖市曾经有一个造假大师，做的东西连专家都看不出来，随便做一个东西，几万都能出。不过此人性格太狂，一次做的东西碰巧遇上了真东西的货主，给识破了，被打断了双腿，再没有一点消息，不知道是不是死了。小芝芝睡在软软的床上，脸上笑容甜甜的。有了爷爷，爸爸就不会丢下他了吧？老秀才睡在崭新干净的带玻璃的房子里，表情十分祥和，斑白的头发上还残留着一丝烧鸡的香气。第十五章。画虎塌方事件之后，周牧更忙了。上次的事，李长庚都和自己说了，万一自己还有事，家里有个大人会比较好。周牧面冷心也不热，能让他上心的只有女儿。小芝芝喜欢老秀才，不管老秀才是什么身份，周牧就好好的养他，大不了给他养老送终，嫁给镇上老大夫的徐金凤。据说最近迷上打麻将，居然把他家老头的养老钱都给偷出来输光了，被他家老头子发现后，满大街追着打，裤子都打掉了。全镇出了名，连平口村村民见面，彼此都会笑问一句：“你看见了？”真的是白花花的顶，徐金凤骚的不敢出门。没想到老天帮他，很快平口村爆出了有煤的消息，一下子把徐金凤的白定给盖过去了。定在白，也不如自家切身利益重要。那可是煤矿啊，煤矿等于致富。虽然有无数人死在煤矿井下，有无数悲惨的事故，无数人妻离子散、破产跳楼，但是更有无数的发大财、一夜暴富的故事。平口村有煤矿的消息迅速传了出去，不仅仅是隔壁十里八村，连整个六峰镇都轰动了。不仅仅是六峰镇，连中山县、西湖市里都有人来打探消息，这让深山里的平口村村民很有危机感。就看那精明的李长庚村长都不当了，跟周木干两年大砖瓦房盖起来不说，还买了彩电冰箱。再看平口村。这两年路灯都有了，村里娶媳妇都容易了。跟着中木干活的人都心中有数，大智慧村民不一定有，小精灵是一定的。所以大家都想着跟着中木继续干。这要是换了别人，谁知道会咋样？可是平口村也挡不住各种领导来参观指导，土地局的、煤矿局的、公安、法院、粮食局、消防局、文化局、妇联，村里专门新成立了个村部食堂。以前都是村长王大夫他妈兼顾的，有开会，做几个菜，喝点酒，一起对付一顿就过去了。现在不行，村部食堂几乎每天都开张，村里。还专门雇了两个做饭婆娘，平口村热闹起来了。而这一切对小芝芝来说并没有太大影响，她还是要上幼儿园的。不过塌方事件之后，小芝芝的人缘更好了，她如今可以光明正大的带着小花和二虎去上学了。那些学生家长都不反对，有大胆的来接孩子的时候，甚至还伸手摸摸二虎，摸摸小花。当然，最多的还是摸小芝芝，想沾点好福气。尤其是村里年轻的媳妇，也时不时找个借口过来，虔诚的摸小芝芝一把。老师李有梅很是得意，小芝芝就是他的学生，比谁都便利，对小芝芝简直是言听计从。今天上画画课，小芝芝大大方方的把二虎贡献出来，拖着二虎到讲台上，一脸认真的道：“大家画吧，要快点哦！”二虎很懒，站一会就想趴住了。小朋友们点头表示理解。王三平说：“芝芝姐，我家的猪也是很懒的，我奶总说那死温猪，吃了就睡，还总不胖。”李咏梅看着那小胖子，眉头忍不住抽抽了：“你丫你都七岁了，喊一个五岁的小丫头做姐姐，真的没有羞耻心吗？”这时候，幼儿园外面来了一波教育局的领导们，教育局的。总不好意思说自己是来看煤矿的，所以嗨嗨，他们是来视察学校的。李咏梅被村长王大夫叫出来的时候，脑子都蒙圈了。他来当村里的幼儿园老师，就是因为离家近，带几个娃补贴家用，压根没有见过什么教育局领导。天知道这样一个偏远山区农家小院做的幼儿园有什么好视察的？李咏梅所有的学生加起来总共才八个，看到李咏梅手脚都打斗起来。村长王大夫真是感同身受，他这几天接待的领导比这辈子听到的都多。老师不要害怕，我们王主任。就是来看看孩子们学习如何，有什么需要帮助的没有？一个穿着格子衬衫、拎着包的瘦高男人温和的笑道：“王主任额头光光，身宽体盘，比王大富这个村长有官相多了。那发型一看就像大领导。”他看着眼前生锈的铁门，还有门口垒的高高的柴火垛，里头凹凸不平的泥地，笑得很矜持。这位小老师不要害怕，有什么困难都可以跟领导说。再穷不能穷教育，再苦不能苦孩子。李有梅哪里见过这种阵仗啊？连连摇头，没有困难，我们很好。领导们，那拎包的格子衬衫脸抽抽了，打着哈哈道：“我们还是先看看孩子们。”李有梅还想说什么，却被拦住了。这一群人哗啦啦的就进了院子，根本不听他说，就想参观完好办其他事。然后那些谈笑优雅的领导全都僵住了。卧槽，卧槽，卧槽！我参观的是幼儿园，不是动物园吧？讲台跟前为毛会站着一只大老虎，眼见着那老虎忽然张大嘴，露出了獠牙，上下还牵着丝。而一个穿着开裆裤的小胖子，撅着光屁股，看一眼老虎，又回去低头在纸上画一笔。他的光屁股蛋一直在老虎嘴跟前晃悠。一个黑瘦的小男孩，鼻涕挂的老长，就见他用手擦了一下鼻涕，然后居然悄悄地把那手在老虎肚子上最茂盛的毛里擦了擦。
还有一个十分漂亮的小姑娘坐在讲台的桌子跟前，桌子上那条花花的蟒蛇是什么鬼？就见那条花蛇居然爬到了小姑娘的手边，领导们的魂都快吓没了。却见那小姑娘头也不抬，十分认真的拿着笔低头画画，任由那花斑长蛇慢吞吞的爬到了她的身上。王主任腿都在抖，恨不得身上长翅膀飞走。他颤抖的拿出手绢，抹着额头的冷汗，吓得口音都出来了。老师，这是在做啥子哟？李有梅尴尬的道。今天上的是画画课，教孩子们画老虎。格子衬衫，听到老师说上画画课，简直是醉了。这是什么幼儿园？学画画居然需要模特？幼儿园画的不是简笔画吗？需要模特画也就算了，尼玛居然找一只真的老虎来给孩子们看着画。他忽然觉得自己的纯棉三枪内裤有点湿，画虎画虎，好啊！这课教的真是生动，生动有趣。王主任一边努力纠正口音，一边用打颤的腿往外迈，走到门槛的时候还绊了一脚。出了幼儿园，这群领导发动了瞬移功能，啾啾啾，眨眼就跑光了。村长王大富一脸崇拜，不愧是大领导啊！跑步的动作贼好看，随即他也摆动了左右手，学着那些领导跑了起来，一边跑一边喊：“领导，方向错了，食堂在这边。”第十六章，连连看，教育局的领导们飞一般的跑走了，连中午食堂准备好丰盛的家养的野鸡、家养的野兔、家养的野猪肉都没有吃，而平口村民风彪悍也被传扬开了，那里的小孩都能抓蛇及老虎，更别提大人了。来平口村考察的领导渐渐少了，但是村里还是会时不时的出现一些生面孔，大家也见怪不怪了。清晨，一夜的大雨过后。树叶被冲刷得绿油油的，空气格外好。西口老房子在晨雾中若隐若现。老房子里，老秀才睁开眼，坐起了身子，习惯的准备去套他的车轮胎皮子，伸手去摸，却是摸到了一双厚底软垫的圆头鞋。他把鞋子往两个光秃秃到膝盖的腿上套，很舒适，比他自己之前用车轮胎皮子扎着舒服多了。要不是亲眼所见，老秀才都不敢相信这鞋子是周木做出来的。那天看到传说中杀人不眨眼的劳改犯，周木坐在院子里的灯下，低头穿针。身引线的鞋底的时候，老秀才彻底安心住下来了。穿好鞋，老秀才撑着胳膊翻下床，走向厨房。这老房子的路对他来说很好走，应该是周木为了自家闺女学步，特意到处都弄平整，哪里都有可以扶手的地方。断腿的老秀才个子也就只比五岁的小芝芝高一点点，够不到的地方。还有小板凳，都是四脚用布包好，不会磕碰到。生火烧了水，老秀才熟门熟路的爬上凳子，去米缸掏了整整四竹筒米。周木饭量大，小丫头饭量也不少，还有那只傻老虎，嗯，还有自己。厨房里有两个水槽，高的是原本的。矮的是中木特意做了给小芝芝洗手的，如今正好适合老秀才。他给米加了水，认认真真的用双手搓着那米粒，慢吞吞的揉搓，一遍一遍的加水，直到出来的水不再浑浊。把水控干，往米上加一小块猪油，把双手埋进潮湿的大米当中，一上一下，十分有节奏的来回搅动，直到每一粒米都晶莹透亮。那边锅里的水已经烧滚，冒着泡，火也很旺。老秀才把米倒进滚锅里，紧接着用锅铲用力的搅拌，始终都是朝一个方向。那米粒在滚水中沉沉浮浮。像是爆米花一样，一粒粒的爆开，锅里的水也慢慢粘稠。然后他用铁锹把火盖住，锅里的粥开始慢慢的小滚，吐着小泡泡，让粥继续熬着。老秀才麻利的开始准备配菜，拍两根脆黄瓜，洗一把小青菜，摘几根葱，切几片姜，又从鸡窝里摸三个蛋，麻利的敲开，丢进葱花，用筷子开始打。因为腿断，老秀才平日用手用的多，胳膊粗，手劲大，鸡蛋很快就被打出了一大碗泡泡。那边的粥已经有稻米的香味飘来，深吸一口都觉得甜。小芝芝和周木都是被米香叫醒的，闻着这香味，小芝芝居然很自觉的自己穿衣服起床。等到父女俩洗漱好，到饭桌跟前的时候，桌子上已经摆上了嫩绿的拌黄瓜、鲜黄的炒鸡蛋、水润的烫青菜，外加一盆子白面馒头，晶白透亮的米粥冒着热气，让人看着就食欲满满。周木不是挑食的人，能吃饱就成。小芝芝是周木喂大的。也是什么都吃，可是当小芝芝第一次吃到秀才爷爷做饭的时候，眼泪都掉下来了。之前爸爸每天给自己做的到底是什么？周木没有吭声，就是默默的多盛了两碗饭，然后在闺女的闹腾下，给老秀才缝了一双特制的鞋。爸爸，我还要吃完一碗粥的小芝芝，把碗举高高递给周木。周木给女儿装了一碗，看到老秀才碗也空了，也顺道给装了一碗，然后又给自己装了一大碗。他在饭桌跟前的二胡早就虎急虎急了。吃完饭，小芝芝负责把剩下的饭菜倒给二虎，一点都不浪费。二虎又张大嘴，优雅的低头吃了几口，突然。
噗的一声吐了，一条花蛇被吐了出来。原来小花居然躺在了二虎的尸盆里。吃完饭，周牧自觉的刷碗去了。周牧洗完碗，却觉得家里似乎有些安静。往常这时候，那小丫头一定是咋咋呼呼的在院子里和小老虎扑腾。院子里没人，吃饱了的二虎懒洋洋的爬着，那条小蛇直挺挺的躺着。周牧来到堂屋，老秀才住那，就见屋子地上铺满了字画，小吱吱几乎是在上头打滚。老秀才坐在一边，面前放着一个小碗，认真的刷着他的假牙，漫不经心的开口道：“把两张一样的图挑出来，爷爷晚上给你做红烧蹄膀。”第十七章，小鸡。晚上，小吱吱如愿以偿的吃到了红烧猪蹄。老秀才煮了满满一脸盆，一家五口，两个大人，一个小孩，一只老虎，一条蛇，分吃的干干净净，连骨头渣都嚼了。老宅的院子原本放着两张靠椅，一大一小，如今又加了一张躺椅。周牧靠着大靠椅，小吱吱靠着小靠椅，老秀才躺在他的躺椅上。大门开着，可以看到平口村的路灯都亮了，就像一个巨大的瓶子，一闪一闪的。三人都吃了好多。肚子饱饱的，二虎趴在一边，随意的叫了一声“嗷、哦、呜”。小花此刻是最安心的，乖乖的躺在小吱吱的肚子上，时不时的甩一下尾巴，天然的赶蚊子力气。谁都没有开口说话。老秀才看着漫天星辰，不知道在想什么。周牧也目光灼灼的看着村子，沉思着，连小吱吱在一边悉悉索索的包糖纸的动静，两人都没有注意到。猝不及防，两人嘴里都被塞进了一颗糖。小吱吱最后才给自己塞了一颗。有些沉默的院子一下子鲜活起来，都是嚼糖咽口水的声音。小吱吱很喜欢给人分糖吃，在幼儿园里就是这样，大家一起吃糖的时候总是很开心，结果乐极生悲。吃糖的时候，他的门牙掉了。刚刚啃猪蹄的时候就有些松动，看着吐出来的牙，小吱吱直接傻掉，眼睛一红。周牧也傻掉，小吱吱也没有跟人打架，怎么会掉牙？老秀才嚼着糖，一副很有经验的样子，让小吱吱把嘴巴张开，看了看到，没事，没事，是要换牙了。如今老秀才住得越发舒适，完全不拿自己当外人，本性暴露。把小吱吱的牙齿收好后，穿着周牧给他做的鞋，劈头盖脸的对着周牧一阵狂喷，都怪你，天天给小丫头整那么多糖，牙都掉了，天天给闺女买糖的周牧，看着闺女那泪汪汪的模样，也有些心虚了。老秀才更加理直气壮，以后买了糖。糖交给我保管。看着刚刚吃糖还嚼得吧唧响的老秀才，周牧哼了一声：“老头子，你确定是交给你保管，而不是被你吃掉？你那假牙可不便宜。”一老一少眼互相瞪着眼，小吱吱红着眼抓着小花的脖子，不小心抓得紧了，小花的嘴都张开了，里面一颗牙都没有，好想哭。第二天，可怜的小吱吱垂头丧气的捂着漏风的嘴到了幼儿园。王三平见他今天居然没有带糖，很是奇怪，忍到了下课，见小吱吱趴在椅子上不说话，王三平慌了，好奇的问道：“吱吱姐，今天？”你没有糖了吗？是不是没有糖吃不高兴？小吱吱摇了摇头，依旧不说话。李向前趁机重重的拍了一把王三平的脑袋，骂道：“笨蛋，吱吱肯定是因为家里太穷了，买不起糖了。”说完，李向前从口袋里掏出一颗大白兔，递给了吱吱，道：“我昨天听我爸爸说了，你爸爸没钱包煤矿呢，肯定没钱给你买糖吃了。放心，以后我有糖都分你一半，才不是我爸爸有钱买糖给我吃的。”听到别人说老爸没钱，小吱吱立马不愿意了。虽然也不太明白有钱没钱啥意思，结果小吱吱一开口就暴露了门牙掉了的事实。王三平尖叫起来：“吱吱，是不是你想吃糖？你爸爸没钱买就打你，把你牙齿打掉了。我的牙就是被我爸爸打掉的。”王三平说着就想到自己的牙，说着就嚎啕大哭起来。小吱吱看到小胖子哭了，居然也想哭了，他哭哭啼啼的找二虎直接回家了。身后还能听到李向前和王三平吵架，是因为他爸爸没钱，是因为他爸爸打他，他爸爸没钱才打他。家里周木正好还没有出门，就见自家。宝贝闺女哭得上气不接下气的回来了，吓死了！怎么了，芝芝？谁欺负你了？平日忠厚老实模样的周牧脸色阴沉起来，连老秀才那一副云淡风轻的脸都阴折起来。就听到小芝芝一边哭一边道：“他们说爸爸太穷了，爸爸我以后不要吃糖了，以后我一顿少吃一碗饭，一个礼拜只吃一个烧鸡，好不好？这样你就不会没钱了。”周牧嘴巴张大，哭笑不得。自己最近是因为煤矿的事情到处跑，却没有想到小芝芝会因为这个哭。老秀才则是默默的转身回到了屋子。过了一会儿，他拿了一张画出来，丢给了周牧。周牧有些不淡定。虽然也想过那种可能，但也只是想想而已，太匪夷所思了。不过想到，如果真是老秀才，消失了那么多年了，还是拒绝的。老头子，不用，你安心家里待着，我不会拿你做的东西卖的。老秀才没理他，给小吱吱擦眼泪，头也不抬的对周牧道：“爱卖不卖，这张是真的。”周牧打开画卷，赫然是那张齐白石的小鸡图，上面还有有点，就是那天小丫头拿来垫着吃鸡的那张。
卧槽。第十八章，吱吱日常。周木接了老秀才的话，更加忙碌了。不过不管再忙，周木都会腾出时间陪女儿。平口村今年雨水特别足，又是下了整整一夜的雨。早上阳光明媚，空气格外好，正好是周末，和秀才爷爷挥手再见。小吱吱已经迫不及待的要跟爸爸去山上了。山里，周木在前面走，小吱吱跟在身后，二虎跟在小吱吱后面，小花也默默的在后面自己爬。爸爸，那天你是去见爷爷奶奶了吗？嗯。那你有没有和爷爷奶奶说芝芝很乖呀、啊？说了，爸爸，下次你去找爷爷奶奶，带我一起去好不好？芝芝不想一个人。好，爸爸，我们现在有秀才爷爷了，也是爷爷对吧？对，一个小女孩叽叽喳喳的声音，一个大人沉稳的声音，洒在路上，草丛中，树林里慢慢消散，很快到了塌方的地方，整座山像是被刀劈碎了一般。难怪村里人都觉得中木活下来是奇迹。芝芝，你和二虎在附近玩，爸爸还有点事，一会去找你。中木看着这片山，判断着煤矿的位置。好的，爸爸，我把小花给你，万一有事，让小花来找我。小芝芝摸摸花蛇的脑袋，递给了爸爸。小花很害怕中木。只有小芝芝觉得自己爸爸和小胖子他们的爸爸一样是个普通的农民，小花却是亲眼见中木拿个石头就锤死一只老鹰的。那时候他刚刚从蛋壳里出来，吓得不要不要的。好吧，小花也很害怕他的小主人。小主人从小吃着各种野兽的肉泥，还有蛇串长大，根本不害怕他，把他蹂躏的死去活来，熬不过强权的小花。等小主人不见的时候，火速的从周木身上滑下来，在周木身后一米远的距离，亦步亦趋的跟着。小芝芝压根不知道他的小花的心里，带着二虎满山跑，一人一虎跑的不。分先后，跑到了山顶空地，视野开阔极了。这是小芝芝很喜欢的地方。他和二虎相互扑腾打闹了一会，扑腾累了，二虎趴在草地上，小芝芝靠在二虎身上休息，眯着眼抬头看天上，白云在天空中被风吹着飘。随手抓起一只路过的小蚂蚱，小芝芝叹了一口气，哎，外面多好玩，也不知道爸爸为什么要让我去幼儿园。哦，二虎回应了一声，继续趴着。小芝芝丢掉蚂蚱，揉了揉二虎的脑袋，跟二虎一样也趴下了。不过他是趴到了山边，可以看到山下，爸爸的身影比刚刚那个蚂蚱还小，像小。蚂蚁一样了，不知道爸爸在找什么，很专注的在那不动。山顶，一人一虎趴着，阳光暖洋洋的。小芝芝靠着二虎翻个身躺着睡着了，二虎懒洋洋的趴在他身边，顺着阳光照耀的方向，慢慢的转着角度，帮他挡着点太阳。周木在山下找了一圈，东瞧瞧，西看看，最后按着自己的记忆，找到了一个裂缝的地方。裂缝太小，他下不去。想了想，他从口袋里拿出点东西，把他身后那条蛇抓起来。涂了涂，然后丢进山缝里，坐在外头等。可怜的小花被丢进去之后，脑袋七晕八素的，好不容易醒来，急忙忙的往外爬。平时爬都是很容易的，可是今天身上居然会沾泥。等它吃力的爬出来之后，已经从一条小花蛇变成一根粗粗的泥棍了。五周木捡起蛇，果然最里头裹了一层黑色的泥，把这层泥搓下来，用袋子装好。周木抬头看了看山顶的两个黑点，抓起小蛇，三两步的往山上跑。小花被颠的都要吐了。周木跑的看起来不快，连呼吸都是静静的，频率固定，可是实际上速度却极快，很快就到了山顶的空地。小芝芝已经侧着身子睡着了，二虎懒洋洋的趴在他身边，帮他挡太阳。觉察到有人，二虎身子一下子鼓起来，再看到来人是周木，又懒洋洋的趴下了。小芝芝翻了个身，缓缓睁开。开眼，看到老爸迎面走来，迷迷糊糊的爬起来，饿了吧？周木熟练的从包里掏出一堆吃的，都是老秀才给准备的，有腊肉、馒头、包子，还有豆浆、咸菜、水。小芝芝被喂了一口水，才清醒过来。父女俩加上一老虎一蛇，坐在山顶上分吃了食物。小芝芝胃口不小，吃的很多。周木看着瘦瘦的，吃的也不少，倒是二虎没有什么胃口。进了山里。二虎更喜欢吃生肉，吃完东西，小芝芝又精神起来，跟只小虎仔一样。周木带着小芝芝继续往深山里走。周木经常进山里打猎，刚开始是为了谋生，后来则是他喜欢大山里的感觉。很长一段时间，他都不能适应外头的正常生活，只有到了山里，他才觉得真正放松。鸟叫虫鸣，山风吹拂，青草的声音，野兽的声音，都让周木觉得放松。爸爸，你快点！二虎看见了个山洞，小芝芝回头喊道。周木脸上洋溢起笑容，深山里让他放松，而女儿让他安心踏实。来了，周木应了声，几步都赶上了小芝芝，把她背在背上继续奔跑。小芝芝在爸爸的背上，脸上笑容满满，十分开心。很快追上了二虎，在看到被二虎吼出来一只黑毛野猪，小芝芝想也不想的从爸爸后肩上就跳过去，像平时和二虎扑腾那样，把自己像个小炸弹一样直接砸到了那野猪身上。虽然周木的身手要猎一只野猪是很容易的，可是看着自己五岁的女儿扑过去。周木还是眉头跳了跳了，总觉得越来越不对了。再看到女儿从二虎嘴里抢夺了一根血淋淋的大猪腿，穿着沾着血的小裙子，摇摇摆摆的走到自己跟前，一脸萌萌哒笑容，一副求表扬的模样。周木更是夕阳西下。
。周牧背着猎物，一手牵着小丫头，后面跟着吃饱的二虎，二虎后面跟着一条小花蛇，裙子都弄脏了，很难洗的。晚上吃烧猪蹄呀、啊，爸爸。第十九章秀才的课。老秀才坐在家门口，望眼欲穿，才把父女俩等回来。远远的看到周牧牵着小丫头的身影，老秀才就觉得很安心，脸上都忍不住漾出笑容。只是当小芝芝走到跟前的时候，老秀才脸上的笑容裂了，看着一身血迹，连脸上都还有血痕的小芝芝，老秀才吓了一大跳，差点没晕过去。爷爷，爷爷，晚上又可以做红烧猪蹄了。小芝芝看到秀才爷爷在门口，急忙忙的去把那自己从二虎嘴里抢出来的野猪蹄搬出来，兴奋的把血淋淋的野猪蹄献宝一样的扛到了爷爷面前。老秀才看着小丫头那娇小的身子，小腿走路都打磕绊，摇摇晃晃的，居然拖着跟他差不多高的一条黑毛野猪腿，硬生生的没有晕过去，只是脸已经。已经开始发黑了。晚上，小芝芝没有吃到好吃的红烧野猪蹄，因为秀才爷爷生气了。好吧，是因为野猪蹄比较难收拾，晚上吃野猪肉也不好消化。老秀才给腌起来了。去山上疯玩了一天的小芝芝，今晚总算是早早的睡了。他不知道自己睡觉的时候，爷爷和爸爸居然吵架了。以后我来教孩子，我不管你在牢里经历了什么。芝芝和你不一样，她只是个小姑娘，你这样教她会害了她。老秀才这次虽然没有喷口水、拍桌子，可是却气得不轻，表情相当严肃。周牧是觉得自己养闺女养的有些和别人不太一样，可是也没有太在意。但是见老秀才这么生气，不由得有些讪讪的。他自己没有孩子，一个刚刚结婚的小青年，什么都还不懂就去坐牢了。他的人生观、世界观等于是在牢里真正形成的。再出社会，整个人都和社会脱节了。还好遇到了小芝芝，他捡回了小芝芝，也捡回了自己。很长一段时间，周牧和女儿相依为命，不愿意跟外人接触。嗨嗨。我觉得芝芝这样挺好的，虽然有些心虚，但是周牧还是容不得别人说闺女不好，还挺好的。一个四五岁的小姑娘都能上山抓野猪了，还会跟老虎抢东西吃，这正常吗？总之明天开始，按我说的教，你不准插手。你总不想她以后一辈子钻深山里生活吧？老秀才哼了一声，不理周牧了，气呼呼的回屋子了。周牧回到房间，看到小芝芝睡得十分沉，打起了小呼噜，被子也直接被踢到了床下。他捡起被子，重新给小丫头盖上。乖乖睡觉的小丫头跟平时闹腾的不一样，安静下来的时候，小脸蛋精致无比，漂亮极了。周牧都不敢相信，这是自己的女儿，总害怕会被别人抢走。小芝芝是他捡来的，如果哪一天真有人来要回女儿，只要这么一想，周牧浑身力气掩盖不住的冒出来，如同一只凶狼。小芝芝翻了个身，不知道梦见了什么，喃喃的喊了句。爸爸，那凶狼瞬间成了一只温柔的狼狗，守在女儿身边，隐在黑夜中。小芝芝一夜好眠。周牧和老秀才都顶着两个黑眼圈，吃完早饭，老秀才雄赳赳、气昂昂的拿着他昨夜精心制作的育儿计划表，甩给了周牧。周牧看着表上那密密麻麻的学习安排，再看看院子里正把二虎脑袋按地上胖揍的调皮捣蛋的小丫头，想开口说什么，最终还是沉默了。老秀才摩拳擦掌，决心要把小丫头教成一个琴棋书画都精通的淑女。现在小丫头才不到五岁，从现在开始，刚刚好，一切都不太晚。周牧出门了，只是没过一会，周牧居然又跑回来了，没头没尾的交代了一句。小芝要是不喜欢，你不能强迫他。我宁愿他高高兴兴的过一辈子。你赶紧走，赶紧走，看见你就烦。我比你还喜欢那小丫头，要不然我肯教他。老秀才骂了一句，不理周牧了。周牧还是一步三回头的出门了。老秀才走到院子，假装没看见那头被按住打的傻虎，一脸和蔼的问道：“小芝，想不想吃拔丝地瓜？就是那种特别香甜的地瓜，上面裹了糖，咬进去又脆又甜，还有糖丝的。”小芝芝坐在二虎脑袋上，听爷爷描述的好吃的，流下了口水，想：那你答应爷爷一件事。老秀才话还没说完，小芝芝就连连点头：“好啊。”好啊，就这样轻易达到目标，老秀才反而觉得有些不安心。这小丫头太豪哄了，周牧那么腹黑的人，怎么教出一个这么笨的丫头？被骗了怎么办？老秀才在自己的育儿计划表上又加了一笔。晚上，周牧回家，破天荒看到女儿乖乖坐着写字，而不是在抓蚂蚁。第二天，周牧居然还收到了小芝芝亲手画的他的画像，虽然他没认出来，但是周牧也很高兴，小心翼翼地把画收起来。当晚就给老秀才买了一箱子老白干，老秀才别提多得意了，更是信心满满。之后，周牧每日忙碌，老秀才也很忙碌。他没有一味的要小芝芝练习写字画画，毕竟小丫头这么小，手脚都没有长结实，不指望她能写出多好的字，画出多好的画，就是用来磨磨小丫头的性子，打个基础。老秀才更喜欢跟小丫头讲古，他把自己的破烂东西几乎全部翻出来，逮住一样，就能跟小芝芝说半天。典故、年份、作者、来历、特点、瑕疵、信手拈来。自从他断腿后，几乎没有再碰这些。老秀才以为自己会带着这些破烂入土，却不想这些东西。早就融入他的骨髓里了，哪怕腿断了，其实他还是想说、想
他口中的人物东西就活灵活现的出来了。小芝芝没有沉迷于爷爷的故事当中，却迷上了玩刀，因为小芝芝发现刀刀很有用，之前要扯断一根绳子要用力才行，有了刀刀一下子就割断了。之前要抓铁牛，有的铁牛会飞，飞走了自己就抓不到。可是有了刀刀，可以用刀刀把铁牛扎下来。现在小芝芝去幼儿园上课，包包里还多了一把小刀，玩得得心应手，整天拿着刀丢来丢去。而老师里有没发现自己居然真怀上了？和他同时嫁贫口村的另一个姑娘，肚子还没有消息，玩个刀算什么？李有梅恨不得把小芝芝供起来，于是幼儿园的桌子、墙、凳子到处都遭殃了。小芝芝迷上玩刀之后，每天拿着小刀到处乱刻。一开始是用刀尖在桌子上画线条，线条总是刻的不直，然后升级到用小刀画圈圈，圈圈总是刻的不圆。但是小芝芝很有耐心，她小时候一个人在老房子玩一只蚂蚁，都能玩一下午，心疼那只蚂蚁。线条从歪歪扭扭的到一刀下去，笔直笔直，圆圈从各种扁的、漏的。方的到很圆很圆，小芝芝拿刀拿得越发的稳。每天上课用刀在桌椅上画来画去，下课就到院子里，从院子的这一头把刀丢到院子另一头的墙上。一开始刀总掉下来，小胖子王三平乐此不疲地跑去捡刀，并且独占了这个工作。一下课要跑好几十回，跑得一头汗。跑完中午吃更多了，更是胖胖壮壮的。李向前不服气，他跟他老爹李长庚一样蔫坏，不让他帮小芝剪刀。他回家弄了一大把小刀来给小芝芝练习飞刀，累死王三平。可惜小李同学的阴谋也没有达成，因为小芝芝练习的越发得心应手。如今那小刀不仅不会掉下来，小刀能直接没入土墙里，准头也大大提高了。小芝芝能把刀直接射在一个圈里，小胖子去剪的时候方便许多，不用来回跑了。小芝芝每丢一把刀立在墙上，小伙伴们都会拍手鼓掌。太厉害了！大家都玩刀，但是能把刀刀玩得这么好的只有芝芝，其他人一直停留在课桌子的水平上。今天中午回来的早，特意去幼儿园接闺女放学。最近平口村的陌生人有点多，老远就听到小孩子们笑闹的声音，还有喊着芝芝、芝芝的。周末的脚步都有些轻快。第二十章绑架。等到周末到了幼儿园，看到一群小孩围在自己闺女身边，闺女仰着小脑袋，小骄傲的模样，脸上笑容更深了。农村幼儿园自然没有不准家长参观的道理，关门也是为了防止小孩乱跑。况且这会子也是快放学了，看到周末过来，李有梅很是客气，喊了一句：“周老板。”她听老公说，周末弄了一大笔钱，准备承包村里的煤矿，以后跟着周末干，一定比现在运输队更好。还说以后有钱了也买辆小车，带着他娘俩开车回娘家。李有梅听得心花怒放，原本她一个上过学的姑娘。嫁农村还被人说他爹妈脸上很没面子，爹妈花大力气送他去上学，就希望他能做城里人，却不想还是嫁到了农村。如果能开车回娘家，那些风言风语肯定就没有了。所以叫周牧也不自觉成了周老板。你是芝芝的老师，又是大海的媳妇，大海喊我做哥，你也喊我哥就行。行，周大哥，芝芝他们在院子里玩，你直接进去吧。李有梅利索的给开门，脸上笑容更真诚了。爸爸，小芝芝发现老爸来了，一把冲了过来。周牧把女儿抱了起来，小心的掏出手绢，给小丫头擦额头的汗。她平日都带着手绢，自己不用，专门给闺女准备的。今天玩的好吗？周牧问道。好的呀，特别好。小芝芝被小朋友们称赞的飘飘然的，此刻完全忘记秀才爷爷交代的玩刀刀不能被爸爸发现的事情。他挣扎着从老爸身上下来，走到了他平时练习飞刀的位置。聪明狗腿的李向前却没有跟上来，反而是小胖子自以为得意的占了先机。芝芝姐，给你。周牧看到村长家的小胖子居然递给自家闺女一大把小刀，脸瞬间黑了。这小胖子太讨厌了。这不是教坏他家闺女吗？爸爸，你看我。小芝芝站好，手里拿着刀，回头对老爸喊道：“就见闺女抬起手一挥，手中的刀迅速的飞到了对面的墙上。傍晚，夕阳斜照着那面墙，那颤巍巍的刀刃在阳光中闪烁着刺眼的光芒。周牧简直就是惊呆了，他好像是回到监狱，看到那个号称擅长使飞刀的狱友。那个狱友拿把铁勺都能当飞刀用，一次跟人干架，隔了七八人，居然老远把那铁勺丢过去，插入对方的胳膊上。等周牧反应过来，就看到小闺女已经丢。出去十多把刀了，那墙上一片光芒闪烁，小朋友们都拍手尖叫。芝芝好厉害呀！再来一把。周牧走到墙跟前，他用手按了按这堵墙，虽然是土墙，却是垒得十分结实，也很有年代了。让村里的大汉来，要往墙上扣个洞都不容易。可是现在看着土墙上密密麻麻的洞眼，还有上面挤在一个圈里深入墙体的刀子，刀柄还颤巍巍的摇摆，这该是练习了多久才能达到这个效果？周牧简直要暴怒了。
。这就是老秀才说的要把闺女教成小淑女。以前她教，好歹就进山祸害一些小动物。现在的闺女，老虎照打，手上还多了武器。爸爸，芝芝厉害吧？小芝芝看老爸在墙跟前，还以为是在查看自己的成果，得意洋洋的过来表功。别人可都夸她了，就爸爸没夸。要不是亲眼所见。周牧完全不敢相信，墙上这些壮举是自己闺女造成。此刻看着自己闺女一脸甜美笑容的求夸奖，周牧的脸黑得像炭一样了。但是他从来没有对闺女发过脾气，只是重重的点头，很好。听到爸爸夸了自己，小芝芝高兴的跑到老师跟前去炫耀：“老师，老师，我爸爸说我很好，很厉害哟。”李有梅肚子已经显怀了，因为怀孕，脸上多了一些雀斑，虽然不是很漂亮，却平白多了一种母性的温柔，是吗？那你要继续努力哟。嗯嗯，老师，我以后一定能丢得更准。受到鼓励的小芝芝积极的表态道：“周木看到这师生一问一答。”刚刚还说可以叫弟妹的，现在简直就想弄死李咏梅了。谁家幼儿园可以玩刀的？他送闺女来幼儿园，就是为了让小芝芝能和其他小孩一样。可是现在，好吧，看到一堆拿着刀往墙上乱丢的小孩，确实是一样的。对一个怀孕的女人，周木有气也发不出来。李咏梅靠在门框上和小芝芝再见，还做了一个加油的动作。小胖子跟在后头喊了一句“芝芝”，见他没听见，他又放开嗓门大喊了一句：“芝芝姐，明天我把我家砍柴的柴刀带来，我们一起玩。”班上的王翠翠喜欢。王三平听到王三平要带柴刀，他激动的道：“我带菜刀，我家菜刀很利，能剁骨头。”周木回头看了一眼那夕阳下使劲挥手的小胖子，抱着自家闺女，迅速的跑回家了。好不容易把闺女哄睡着，再看自家墙上也是密密麻麻的洞，周木气得追着老秀才打。当然，周木没有使出他的狠劲，他使出狠劲能锤死一头狼，老秀才跑再快都没用。周木就是气坏了，说好是小淑女呢，还敢骂我不会教小孩？你倒好，你会教，现在闺女被你教的玩刀玩的那个顺溜。院子里跑不动的老秀才被周木结结实实的按住打了一顿。当然，周木也没有占多大便宜，老秀才发现周木。就是气狠了，没有真想怎么样自己，于是趁机还还手，狠狠的打了周木几拳，还拳拳到脸。这一晚，一直比较安静的老房子，鸡飞狗跳，时不时传来。啊，嗯的奇怪声音，又让偶尔路过的村民以为闹鬼了。第二天，小芝芝起床，居然发现爸爸和爷爷脸上都挂彩了，十分惊讶。爸爸、爷爷，你们怎么了？有坏人吗？周木和老秀才都不好意思，说是彼此打的，只能哼哼的默认了。小芝芝看着爸爸和爷爷的样子，乖乖的吃了早饭，越发下决心要好好练习刀法，绝不能再让坏人欺负爸爸和爷爷。中山县丽华饭店二楼尽头是一个豪华套房，里面除了有卧室，还有一个大圆厅，在县里是属于最好的。房间了。此刻，一个身穿浴袍男子坐在沙发上，面前站着六七个人。男子慢条斯理的从面前桌子上拿了一个包子，一边吃一边开口道：“喊你们来。”就做一件事，把那小丫头给我带出来。站在最前面的男的踌躇了一下，开口道：“蛮哥，听说那人是从西海监狱出来的。瞧你们那胆子，跟兔子一样大，脑子跟猪粪一样。你们不会挑一个他不在的时候，他家里就一个小丫头和一个断腿老头。你们要是连这都搞不定，就别在道上混了。”因为骂的激动，包子的汁水都漏了出来，滴在了他身上纯白的浴袍上，一下子浸染了一大块油渍。第二十一章。叨叨，小芝芝吃了一顿诡异平静的早饭，而老秀才和周木打了一架，居然破罐子破摔。在小丫头出门的时候，当着周木的面，给了她十二把一模一样的小刀，刀柄上花纹古朴油亮，刀尖有黑锋利，既可以当飞刀耍，又方便雕刻东西。周木被老秀才大手揍的眼睛疼，看到那那十二柄一模一样的古朴的刀，眼睛更是抽抽了。昨晚那一架打得酣畅淋漓，不像以前单纯的被欺负。老秀才更加理直气壮，一脸笑容的道：“这些刀刀是爷爷特意给你准备的，好好玩。”玩坏了也没有关系，爷爷在给你找新的。说完，老秀才还挑衅的看了一眼钟木，谢谢爷爷。小芝芝高兴极了，挨着秀才爷爷的老脸，大方的亲了一口。老秀才得意的眉毛都要飞了，看得钟木眼睛更疼了。他急匆匆的回房间，拿了一个蓝色的小布袋子，麻利的帮小芝芝把刀收起来，放到了袋子里，然后递给闺女道。爸爸给你缝了个小包，专门用来放小刀的。小芝芝是背了一下爸爸做的小包，斜挎着，刚好在腰的位置，拿刀十分顺手，很是开心，重重的亲了爸爸一口。小芝芝背着爸爸新做的包包和带着爷爷新送的刀刀，骑着二虎，带着小花，高高兴兴走在去上学的路上。中山县去六峰镇的公路上，一辆黑色的破大众开得像飞机一样，一路霸道无比。开车的小伙脖子上戴着一个红绳穿着的旧服，因为车开得飞快，他脖子上的服不知道什么时候跳到了衣服外头。车里烟味很重，还夹着酒味和臭脚的味道。狗三，把你那鞋子给穿上，熏死老子了！坐在副驾驶上的青年突然朝后头吼了一句，这青年正是刚刚在丽华饭店里被蛮哥骂的狗血淋头的吴自强。他是中山县的一个小混混头子，人家平时喊他强哥，被他一吼，车内都安静。
静了一阵，狗三想反驳，不是他脚臭，只是看强哥的脸，只能乖乖的把鞋子穿上。狗三旁边的大盆也默默的穿好了鞋，车窗也全部摇下来了，车内的空气总算好了一些。不过车外尘土飞扬，这路不是很好，经常有大土方车路过，吐了几口泥，大伙又把车窗给摇起来了。吴自强手里拿着一把刀，无意识的转来转去，刀柄被他摸得油亮油亮的，上面还系着一截子红绳，看起来是个老东西。强哥。那个，我们真去绑一个小孩啊！我听说那个村民风彪悍，万一……安静的车里，狗三忽然开口问道：“万一个屁，什么民风彪悍？就是谣言。乡下农民能有什么能耐？插秧厉害，挑粪厉害。”马自强被人骂的肚子里都是火。狗三正好送上门，自然不会放过。可是强哥，那姓周的毕竟是坐过牢的，听说西海监狱凶得很。那姓周的还是有能耐的。才出来几年，就弄了个运输车队。开车的小黄忍不住插嘴道：“因为这车是小黄的。”吴自强倒没有凶他，倒是解释了一句：“我自然是知道那姓周的不好惹，不过蛮哥更不好惹，况且也不是白干，绑了那丫头。”蛮哥许诺这个数，吴自强得意的伸出一个手掌翻了翻，一下子车里的人都激动起来。一万块，这么多，大家默默算计，自己一行四个人，就算强哥一个人拿五千，剩下的大家分，一人还是能拿到一千多，也就是一天的工，一两个月都赚不到的钱，轻松。松到手，一下子都积极起来。狗三却杀风景的问道：“强哥，我们为毛不让大龙他们一块来？人多也好，有个照应。”直接被他身边的大盆一巴掌轰脑门上，骂骂咧咧的道：“蠢货，人多分的钱就少了，就对付一个小丫头，我们三就足够了。强哥是看得起你才带你的。”狗三被骂的一脸感动。要我说，那小丫头还在上幼儿园，我们直接假装个领导参观，去幼儿园把小丫头骗出来就好，也不费劲。真要是发了，让他们找领导去。大盆平日鬼点子最多，他一开口，其他人都觉得不错。对呀、啊，去幼儿园，反正那一群土农民，说是领导上级，说不定还能混一顿农家饭吃。司机小黄兴奋的道：“一群人平日没少干过这种事。”等车到了六峰镇往平口村开的时候，车牌都贴了个假的了。吴自强身上套了件白衬衫，还戴了个金边眼镜，梳了个高高的大油头，居然很有一番领导的意思。不过他那把刀还是随身带着，放在了口袋里。这可是古董。吴自强打小就喜欢在古玩街上溜达，长大以后也没有正经工作，天天瞎混，也偷偷弄点东西卖。后来认识了蛮哥，发现帮蛮哥干活更有钱，就不再倒腾古玩这些。但是他的眼力还是有的，这把小刀至少能卖几万块，这是吴自强捡漏捡的，他十分喜欢，从不离手，睡觉都要压在枕头下面才安心。大盆夹着一个黑皮包，伪装是秘书，小黄还是原来的模样。司机狗三被呵斥着，不情愿的把脖子上假的金项链给摘下来了，也穿了衬衫。加个黑包，黑包里胡乱的还塞了些东西充数。一行四人大摇大摆的到了平口村，村长王大富接待领导接待的都麻木了。这会子听到一群自称是电业局的人来参观指导，一点都不带怀疑的，热情的上前接待。听到这群人居然提出要参观幼儿园，王大富表情奇怪，还记得上回说要参观幼儿园的教育局的领导，跑得比村里的土狗都快。好言劝道：“领导，幼儿园也没有什么好参观的，统共七八个学生，没有想到。”他是好心，这电业局的领导却很不买账。那个走在吴科长身边的秘书，当即就开口训道：“七八个学生也是学生，不能因为人少就忽视用电安全问题。信不信我们关了你们村的电？”王大富莫名被训了一句，表情讪讪的。不过也是他接待的领导多了，要是最初被骂一句，估计要担惊受怕一个月。现在习惯多了，心里腹诽，还不是看上咱们村的煤矿了？七拐八拐的，有意思吗？村长，你先忙你的，我们先看看村里的用电情况。”那个吴科长开口道。王大富见这科长居然不让自己带，他也不想伺候，呸你个用电情况！吴自强一行人按着之前村长指的方向，朝幼儿园所在的院子走去。昨天小胖子说要带柴刀过来，王翠翠也喊着要拿菜刀来，一早就到学校显摆了。李向前也带了家里割麦子的镰刀，老爸是屠夫的王美珠带了老爸的一把杀猪刀，李小山扛着家里坡山的坡刀。早上起太晚的李胡没找着家里的刀，顺手拿了一把铁锤，很羞愧的站在教室里。同时羞愧的还是王小春同学，他居然没有带刀，他。拿了一根家里撬树皮的尖头铁棍，孩子们今天约好了，各自从家里拿把刀去幼儿园。家长们还以为是幼儿园的劳动课需要的，也没管。而李有梅早上肚子有点不舒服，交代大家别乱跑，就和婆婆一起去镇上看大夫了。幼儿园成了小孩子们的天堂。小芝芝拿出了自己心得的礼物，一群小朋友们十分羡慕的围在一起观看。芝芝姐，你的刀好好看啊，不过我的柴刀更大吧，可以砍柴。王三平羡慕的盯着小芝芝的十二把刀，有些不服气的道：“我的菜刀也可以。”王翠翠是王三平的应声虫，跟着附和道：“我的镰刀可以割稻子。”李向前举着自己的镰刀，看着上面锈迹斑斑，有些泄气的道：“小孩子们没老师管。”说着说着就拿着刀比划起来了。
。教室里一片刀光闪烁，连二虎和小花都乖乖的在角落躲起来了，避免误伤。伪装成电业局的领导的吴自强一群人，很快就走到幼儿园了。想不到一路都没人阻拦，实在是太顺利了。狗三笑道：“强哥，还有人说平口村村民彪悍，看到我们还不都乖乖的让路？就一个小屁孩，一会看我的。我一个人进去抢了那小丫头就出来。”第二十二章，恐怖幼儿园。狗三在一行人当中属于脑子不灵光，但是很有蛮力的，所以吴自强还很喜欢带着他，欺负起来不担心，用起来也挺放心的。听到狗三自告奋勇，吴自强笑道：“行，那我们在外头给你把风，你进去把那小丫头敲晕了抱出来，省得哭的把大人引来。”本来是想着哄骗一个小孩的，现在看村里松散的很，也没什么人的样子，不如干净利落一点。大盆向来喜欢表现，不爱干活，但是鬼点子多。这会子听到狗三自告奋勇，跟着交代道：“别抢错小孩了，长得最好看的那个小丫头就是，放心，错不了。”我保证你们一根烟都抽不完就办好了。狗三砰砰砰的拍着胸打包票，说完他就朝幼儿园的院子小跑过去。没有想到院子门都没有锁，只是虚掩着，真是天助我也。狗三推开门走了进去，没有看到大人，就见一屋子小孩拿着刀砍来砍去，吓他一跳。小家伙们也看到了进来的人。最近村子里陌生人挺多，家里都有交代，不要跟陌生人说话，说不定就是拐子。王三平最大胆，他爸还是村长，看到来人，他停下了玩刀，扛着刀气喘吁吁的问道：“你？”是谁？你来干什么？狗三本来想抱着小丫头就跑的，可是这会子一屋子小孩有拿大刀的，有拿铁棍的，有拿铁锤的，比他这个社会上的混混还专业的样子。他愣生生的没敢进去，可是他又不像大盆那样擅长编谎，急得不行，开口道：“你们老师呢？老师生病了，现在教室归我管。”小芝芝站了出来。狗三一看到这小姑娘，眼睛就亮了，很好认。乡下怎么可能有这么好看的女娃，跟电影院的花报上的一样？就是她，你出来，你爸爸出事了，我是来带你过去的。狗三一脸兴奋的道。小胖子王三平惊恐的喊起来：“芝芝姐，你爸爸又被山压住了吗？”我奶说那是被山神喊走了。一边的李向前却着急了，瘦瘦的胳膊居然拍了小胖子一下，吼道：“小芝，他是骗子，我们以前都没有见过他，你爸爸不会让别人来叫你的。”小芝芝只是愣愣的站在那。实际上，离上次爸爸出事已经有一段时间了。他好像也没有什么不同，可是猛然听人说爸爸出事了，想到那个阿姨说自己是别人不要的小孩，爸爸也会不要自己。小芝芝只觉得心里难受的很，眼泪不自觉的落了下来。狗三见小丫头这么好骗，自己居然随便说一句就哭了，也不耐烦其他，推门进教室，准备抱着小姑娘就跑。他是骗子。李向前见芝芝居然哭了，拿着他的镰刀站在芝芝面前，不过却是被狗三一把推开了。伸手刚刚要抓那小姑娘的时候，只觉得手心一痛，收回来一看，居然流血了。你个死丫头，你敢伤人！狗三怒了，他伸出另一只手，大巴掌就准备扇过去，然后没打到人，却又流血了。只见刀光一闪，自己的手就血淋淋的。其他小朋友见这状况都吓到了。李向前不知道什么时候爬起来了，他跑去拿着王小春的铁棍，就从后面朝狗三脑袋砸去。狗三只觉得眼前一黑，脑门发热，看着滴下来的血，晕了过去。外头，吴自强他们抽了两根烟了。狗三还没有出来，很是不耐烦。大盆没有吭声。小黄开口道：“强哥，我去看看。”狗三那家伙办事最不着调。我们早点办完，回去还能去马豆腐嫂那里耍一顿。吴自强点点头。小黄进去了，又抽了一根烟，还是没有动静。这个普普通通的幼儿园，忽然像是一个没人的宅子一般，居然连小孩的声音都没有听到。吴自强不由得觉得不对劲。大盆，你去看看。大盆也觉得纳闷。不过他虽然鬼点子多，人却十分胆小，舔着脸道：“强哥，我们一起进去呗，万一有事，也有个照应。”吴自强站起来，踹了大盆一脚。知道干活他指望不上，跟我来没用的东西，一个小屁孩都对付不了。大盆也不敢躲，被踹了一脚，然后走前头，一边走一边喊：“小黄，狗三。”没有听到人音，大盆迟迟不迈进去，气得吴自强一脚把他踹进去。就见大盆刚刚进院子，就一头老虎扑了过来，把大盆整个给按住了。吴自强吓尿了，他是听说平口村民风彪悍，玩老虎玩蛇，他也就当做谣言，没有想到居然是真的。说时迟，那时快，他拔腿就跑，没跑几步，只觉得屁股一痛，伸手回去，居然摸到了一把刀。他忍痛把刀拔出来，拿在手上，居然是一把青铜刀，拿在手上十分有分量，十分精致。他是识货的，这把刀比他的那把要贵重太多了。吴自强拼命的跑，内心却很是矛盾，是不是再跑慢点，屁股上要是再扎上这样一把刀，这趟就值大发了。第二十三章出事喽！李有梅去镇上看了大夫，说是夜里风大，有点着凉，没啥大问题，说他身子不错，肚子里的娃儿也好。看样子像是个大胖小子，说的婆媳俩都心花怒放。路过肉铺的时候，婆婆王壮英大方的买了一个十多斤的猪脚，李有梅要帮忙拿，她婆婆笑道：“你是读书的闺女，不像我这老干活的。”
，我拎得动年轻那会子。我上山砍柴，一担能挑两百斤，现在不成喽，最多挑个一百二三十斤。听得猪肉府的老板举着大拇指夸赞：“大娘，你这力气是这个。”一边说，一边还又丢了一块肉皮进去当天头，皆大欢喜。因为李有梅还要上课，婆媳也没有多耽搁，买了肉就回去了。李有梅亲妈还担心她不会做事，嫁到农村遭嫌弃。实际上，李有梅虽然干农活不行，为人却挺好。坐在三轮车上，一路笑眯眯的听婆婆唠嗑，关系融洽。骑车老汉都夸：“这是你媳妇，我还以为是你闺女。”这年头能和媳妇处这么好的婆婆不多呀。回到平口村，婆婆坚持要送李有梅去幼儿园，两人都快走到幼儿园了，忽然迎面跑来一个男的，眼看就要撞到李有梅。说时迟，那时快，王大娘拿着手里的猪脚，朝着那男的就抡过去，直接把那男的给抡飞了。走路也不看路，撞到人怎么办？王大娘心疼的检查了一下买的猪脚，李有梅已经惊呆了，还以为婆婆说自己力气大是吹牛，她也就笑呵呵的听了，没有想到是真的很大。看着晕在地上的男子，李有梅心里果断决定，以后要更加卖力讨好婆婆。看到老师回来，幼儿园的小朋友们都跑了出来。小芝芝速度最快，一把冲过来，抱住了李有梅。老师，你回来了，我们好想你啊！小胖子王三平还记得自己的工作，捡飞刀，从那人屁股上揪了两把刀下来。又看到他口袋里还掉出来两把，有一把大一点，不过没关系，只要是刀刀，都给芝芝姐。李向前看三平捡完刀了，才喊道：“王奶奶太厉害了，帮我们抓住了偷小孩的坏人。”本来还有点担心自己力气大，把人打坏了。听到是偷娃的，王大娘只觉得刚刚自己发力不够，应该再重一点的。孩子们七嘴八舌的说，幼儿园里还有三个。王大娘干脆把门口这个提起来放一起，然后又跑去通知了村长。李有梅在幼儿园里守着，问孩子们具体情况，就听到熊孩子们七嘴八舌的说起来：“芝芝姐的飞刀很厉害，戳中那个大坏蛋的屁股了。还有，还有，第一个坏蛋的手，第一个坏蛋要抓小芝，是我的棍子，我带的铁棍，把第一个坏蛋敲晕的，是李向前敲的，不是你。还有二虎。”二虎把坏蛋扑倒，小花也厉害。小花缠着坏蛋，从小孩子们七嘴八舌的话当中，再看院子里躺着的四个人，李有梅都可以想到那几个人当时有多悲剧。不过此刻，小芝芝窝在他怀里不动，倒是像被吓到了一般。他只得吩咐道：“大家把刀子、棍子都收起来，向前你把二虎、小花带去厨房，让孩子们马里的藏好了武器。”李有梅一边安抚小芝芝，一边嘱咐孩子们道：“一会大人来了，就使劲哭，问啥都说不知道，让老师来说。”村长王大富听到幼儿园出事了，居然有偷娃贼，吓得一头汗。想到自家胖儿子也在幼儿园，那可是他王家独苗，真要出事了，他爹娘、他媳妇都活不成了。王大富急得直接开了村里喇叭，撕扯的嗓。子吼道：“出事喽！出事喽！村里进贼了！进贼了！偷娃的！偷娃的！在幼儿园！幼儿园！大家带上东西！带上东西！赶紧去！赶紧去！”第二十四章：民风彪悍的平口村。村里的广播很给力。平口村本来地形就很奇特，站西口那位置一喊，全村都有回应；这喇叭一喊。整个村都震动了，正在地里给萝卜浇粪的李大爷，粪桶都不要了，扛着粪瓢就急忙忙的往幼儿园跑，瓢里的尿都没有倒干净。随着李大爷一边奔跑一边晃荡，正在剁猪草的金旺媳妇听到广播，拿着剁猪草的砍刀，急忙忙的往幼儿园跑，飘着一担柴火。刚刚从山里走到村口的王铁罐听到广播，飘着柴火就往幼儿园跑，一左一右两捆大柴甩的呼呼响。在地里慢吞吞除草的黄大龙听到广播，扛着锄头慢吞吞的往幼儿园跑。不是他不想快，他实。实在是快不起来，天生就是慢性子。呼呼呼，患有气喘的82岁刘老太，呼吸声跟大电风扇一样，拄着一根粗红的拐杖，跟黄大龙齐头并进的赶来了。等黄大龙和刘老太到幼儿园的时候，幼儿园门口已经挤满了人，就听到里头有人喊。我们是电业局的，你们这群乡下人想干什么？信不信我停了你们村的电？开口的是狗三，他最先醒了，一睁开眼就看到面前一大堆农民，农村妇女围着，一害怕就把刚刚大盆的话学了一遍。狗三一开口，装晕的大盆真的很想弄死他。这蠢货，该蠢的时候不蠢，不该蠢的时候犯蠢。被吵醒的司机小黄看着面前密密麻麻的人，有拿锄头的，有拿火钳的，有拿扁担的，有拿粪瓢的。想到刚刚自己一进幼儿园就被一条蛇缠住，然后一堆小屁孩居然拿着砍刀、柴刀冲过来，直接被打晕了。现在来的是小孩的爹妈也奶吗？小孩子都这么可怕，他们的家长肯定更可怕。难怪自己今天开车的时候，胸前的福一直跳。他现在好害怕，好想报警啊！被王大娘一个猪脚抡晕的吴自强，终于也被吵醒了。他的脸肿得跟猪头一样，好疼，屁股也钻心的疼。但是他第一时间却是去摸自己的口袋，发现不仅仅被自己从屁股上拔下来的那把刀不见了，连他自己多年把。玩的刀都没有了，顿时气得大骂：“我草你玛！”
，谁拿了我的刀？就见一胖大娘拿着一枚针就扎了过来，骂道：“你操谁的妈！我妈死了三十多年了，你还敢带刀？我孙子要是被你吓到，晚上少吃一碗饭，我就坐你家吃去。”动手的正是村长王大富的老娘李雪花，出了名的难缠，李永梅老师都头疼的要死了。广播响的时候，他正在家里缝补衣服，还敢带刀，持武器伤人。村长，报案！赶紧报案！开小卖部的刘翠山喊道，在外围的村民也轰动起来，简直是无法无天。带刀进村偷娃，老秀才听到广播的时候，正在切菜，他倒没有拿菜刀，而是做了一个特制的滑板，从家里一路滑到了幼儿园，反而是最快到的几个人之一。看到自家天不怕地不怕的小丫头还好好的，老秀才心才放下来。可是见他哭得泪汪汪的，想到万一出事，恨不得活剐了这几个家伙。挺着大肚子的李永梅原本是担心那几个人被孩子们打坏了，所以第一时间消灭了现场，又让。让孩子们大哭，结果只一个小孩哭，不用教，其他就一起哭起来了。孩子们一哭，他这个孕妇本来就情绪容易多变，也忍不住大哭起来。想到还好孩子们没事，万一有事自己还不在，那会后悔死，以后良心都不能安宁。一时间，幼儿园哭声阵阵，那四个人都被哭懵了。你们哭啥？一点事都没有，手都没有碰到，要哭也是我们哭好吧？不过很快他们就哭不出来了，因为娃娃们一哭。大人们那个心疼啊！站在最外围的82岁刘老太想丢拐杖去砸人，又怕把拐杖砸坏，想了想，把自己脚上陈年老绣花鞋都给砸了进去。村民们，你一脚我一拳的，让你们偷娃，让你们带刀，让你们装领导，让你们停电。平口村男人都还是比较朴实的，平日都是下地干活，一把子力气都是一柴刀一柴刀、一锄头一锄头的熬出来的。打人那是拳拳到肉，闷声响。平口村的婆娘更不用说，力气大的像李永梅婆婆，丝毫不逊逊于一个壮劳力。无论是割稻子还是扛沙子，肩宽腰肥，手掌也粗大。打起人没有男人用力，却是十分的疼。一巴掌一个红印子，期间还有莫名的腿疼，不知道谁扎的。四个混混只觉得全身都疼，被打的实在太凶了。作为老大，吴自强抱着脑袋，涕泪横流的鼓励大家：没关系，扛一扛就过去了。挨到警察来，我们就得救了。第二十五章认门。嗯嗯、呃、嗯嗯、呃，响亮的警车的声音传来，几个混混热泪盈眶。警察终于来了，太好了！他们这辈子都没有这么期盼警察出现过。村民们也打得累了，大家还是挺害怕国家警察的。看到来人，都纷纷停手了。就是一直被挤在外头的王大娘不解恨，从地上捡起了自己的绣花鞋，先给了吴自强脑袋抽了一下。警察出现了，自然要阻止打人。虽然打人的是一个路都走不稳的老太太，可是这老太太用劲也不小。啊，老太太，别打了！警察小李喊道：“啥？你说啥？”刘老太应了一句，然后就呼吸困难的拼命喘气，一副随时断气的模样，吓得那小警察都倒退了一步。您继续。刘老太拿着自己的绣花鞋，回过头喃喃道：“从头开始。”又对着吴自强抽了一下，鞋底很硬，还有一股怪味。警察左将看到老太太那慢动作，实在等不及，不由得喊道：“老太太，你让让！”警察办案。刘老太拿着鞋，抬头问道：“啥？你说啥？”说完就啊。嘴张大，一声长呼，眼看着真要断气的模样，把这些警察们吓得够呛。呼，长长的一阵断气，又忽然长长的一阵呼气，顺了气。老太太拿着鞋底，低头继续朝着吴自强的脑袋抽了过去，嘴里喃喃的道。从头开始，一个警察还想开口阻止，吴自强哭着大喊：“求你们别拦着老太太，我都被打了三遍了，让她打完吧，求求你们了！”在吴自强声嘶力竭的喊声中，警察们默默的闭了嘴，村子里的人也不吭声了。大家看着刘老太认认真真的拿着绣花鞋，又从吴自强开始，一人一下抽了四下，满意的拿回鞋子，穿回了脚上，颤巍巍的拄着拐杖走出来，看到门口的警察，还开口训道：“你们这些大小伙子，愣着干啥？去抓坏蛋啊！”院子里的四人是被警察。们抬上警车的吴自强觉得自己真是逃出生天了。平口村太可怕了，以后打死他都不会走进这村子一步。四人被送进了县里的派出所，虽然全身都疼，可是吴自强却安心多了。安慰大盆他们道：“放心，派出所，蛮哥有关系，进派出所跟完一样。我保证，休息两天我们就出来了。这次亏大了，回头一定要让蛮哥多补偿点给我们。”吴自强能成为中山县混混头子，就是因为他说话还算话，别人服他。可是这一次，他们在县派出所待了五天，还没有人来保他们。第六天，派出所里来了两个客人，作为提前释放人员，周末每个季度都要到派出所报道一次，时长为三年，别人来报道。
都是觉得委屈憋屈，可是周木来报道却是十分大方，跟派出所的警员相处的不错，三年下来都成老熟人了，有时候还会一起吃饭，这都过了三年了。周木有空的时候还会来派出所转悠一圈。周木一个劳改犯跟派出所的警察相处这么好，一来是当初熟悉周木那个案件的老警察都知道，周木绝对是太倒霉，没有故意伤人，更别说杀人了，只是搭便车的那人起了歹心，想要抢劫周木，没想到车在行驶中，他不小心弄开门，自己掉下去摔死了，也是周木自己报案的。二来。周木为人很好，来报道踏踏实实的搞卫生不说，也会带点土特产。还有谁有困难找周木帮也很好使。小镇上派出所的警察就是普通人，家里有一堆亲戚，有乱七八糟的事情，警察也处理不来，找周木，周木能利索的处理好。还有一些棘手的案子，实在搞不定。问一下周木，居然有线索了。周木虽然是一个坐过牢的劳改犯，可是这么多年来，更像是派出所的一员了。哟，周木，这就是你家闺女，长得太漂亮了。派出所里办户籍的刘芬放下了自己织毛衣的东西，忍不住就出来看小丫头了。其他警员也纷纷出来看周木的闺女。这是小芝芝第一次跟着爸爸来镇上。小芝芝在平口村被称为福星，天天来看她的阿姨婶婶、叔叔婆婆、爷爷奶奶，不要太多。面对围上来的这么多人，她一点都不害怕，大大方方的道谢，大大方方的从自己书包里掏出好多吃的。挨个给刘芬看到自己拿到的是一颗软糖，而身边的干净小五拿到的却是一颗硬糖。开玩笑的问道：“为什么给阿姨的是软糖？”小芝芝也是随便给的，没有想到有人会问这个问题。她看着这个问问题的阿姨，想了一下，道：“因为阿姨长得漂亮，声音软软的，一下子把刘芬给夸的那个高兴，脸上皱纹都漾出来了，恨不得把小芝芝抱回家。”周木，难怪你舍不得把闺女抱出来玩，太招人稀罕了。周木笑道。这不是带来了吗？他下学期要来镇上读小学，我先带他来认认门。放心，我阔以罩着他。我每天去小学门口巡视两遍。今年的新干警小五已经把糖丢嘴里了，说话含含糊糊的，拍着胸脯。我家那批小子下学期就上三年级了，以后让他认识一下你闺女，保证不会被人欺负。派出所刘所长不知道什么时候出来了，笑道：“大家看到领导来了，各归各位。看到所长似乎跟周木有话说。”刘芬抱起小芝芝，笑道。阿姨带你玩好不好？小芝芝非常有礼貌的点头。好的，谢谢漂亮阿姨。被刘芬领着参观派出所的小芝芝，迅速的和大家打成了一片。小芝芝长得实在太好看了，像洋娃娃一般，嘴巴又甜又有礼貌。大家就是不看中木放自己桌子上的两袋子天然地瓜干，也喜欢上了小丫头。看着小丫头这么自来熟，刘芬那边刚好有人来办户籍了，就让她自己玩去了。小芝芝一个人在派出所里溜达，不小心就溜达到了拘留室，然后她看到了那四个坏叔叔。叔叔，你们怎么在这里？小芝芝惊讶的道。然后忽然想起爷爷的话，小芝芝又道：“叔叔，我爷爷说你给我的那把刀是好刀，还想问问你在哪弄来的。”他还想要第二十六章。小学，吴自强等人望穿秋水，没有等来蛮哥救他们。后来才知道，蛮哥的老头子王局长被双规了。中山县没有了蛮哥这号人，也没有强哥这号人，但是却留下了一个关于平口村的神秘传说。那个村子五岁的娃就能用大刀砍人，八十岁的老太能用鞋底抽死人，实在是传得太夸张了。大多数人都不太相信。但是随着中山县的一个局长倒台，扯出一大堆的贪污受贿伤人事件，平口村的煤矿。再也没有人提了。周木如愿以偿地承包了煤矿，并且村民们要是有钱，不论多少，可以统一交到村里，算是集体入股。经历了上次幼儿园偷娃贼的事之后，平口村村民空前的团结。为了防止这些事情发生，平口村村口还特意设了个保安亭，由村里60岁以上的大爷大娘们轮流去守着。每次两个人还有工钱拿，这工钱是周木承诺出了。而保安亭则是村民给修的，遇到陌生可疑的人都可以去村里举报。村里还专门设定了治安部，治安员就是村里的闲汉杨七金，因为他经常有偷摸行为，对村里最熟悉，又不爱干农活，让他当个治安员，管理老头老太，还有钱拿，高兴得很，干得十分认真，也不再去偷鸡摸狗了。村民们也十分积极，因为这煤矿不仅仅是中木的。他们也能算老板，赚了钱就可以多拿钱。这心态一变，干活的态度就变了。农民们把自己的一亩三分地看得很重，因为那就是自己的地，干得好了，收成就归自己，所以愿意下大力气。煤矿也一样，周木成立了一个平口煤矿有限公司，整个平口村如今似乎都是周木公司的员工，各司其职，老头老太管治安，女人可以做后勤，连老秀才都不闲着，成了公司的文化宣传工作者。而小芝芝和小胖子王三平他们却要去镇上读小学了。第一天去镇上小学报名的时候，就轰动了。整个六峰小学，小芝芝他们是一人一辆大运输车坐着到学校的。他们班上八个人，就是八辆车排着队到镇上，也算是小镇的一大风景了。六峰镇也是因地形得名，周围有六个山峰包围，景色十分优美。
但是经济发展不行，属于全国有名的落后贫困镇。但是就这样，六峰小学的镇上学生都是很有优越感，天然的瞧不起那些周围村里来的学生，因为村里更穷。可是这一次，平口村的新生却是狠狠的让他们震撼了一把，居然是坐大车来上学的，而且不是那种大家挤在一辆车上，而是每人都有一辆车坐。尽管那车斗后面沾着泥，那些车也并不新，可是有车就很了不起了。何况一来还是很多辆车，中午一行人开车送孩子到学校，就又回煤矿了，都是留下家里的女人、老人陪着报名。周木家送芝芝报名的是老秀才。平口煤矿刚刚开始，事情特别多，安全问题、机器安装、挖煤、污染处理、人员招聘。周牧也是摸索着做，老秀才把自己收拾得十分骚包。平日他就是爱干净的人，时不时就从口袋里拿出一把梳子，梳他的那头白发。今天更是了不得，根根头发都朝后，上身穿了件黑色丝质的褂子，下身搭配一条黑色马裤。老早就闹着周牧给他做一双黑色皮鞋，今天也穿上了，眼睛上还戴了一副金丝边的眼镜。明明眼睛一点问题都没有，就为了好看。如果不看腿，就看他坐在椅子上的上半身，绝对是比小学校长更像校长。到了小学，周牧从车斗里把轮椅搬。下来，再把老秀才从车上抱到轮椅上，老秀才还紧张的嚷嚷：“轻点，别弄皱我衣服了。”小芝芝也穿了一身新新的白裙子，笑眼弯弯的看着爷爷撒娇。老秀才实际上很紧张，自从几十年前回到平口村，他再没有出来过。昨晚他几乎一夜没睡，镇上似乎没有多大变化，跟他几十年前跑回来的时候一样。一条街，两边的小店，黑不溜秋。爷爷，要快一点啊，我们要去领书了。小胖子王三平迫不及待的想去新学校了，可是芝芝的爷爷还在门口发呆，他忍不住催道：“老秀才才回过神来，笑道。”好嘞，我们进去领书。一会你们书太重，可以放爷爷椅子下面，爷爷帮你们装着。王三平奶奶李雪花倒是吓一跳，这老秀才什么时候变得这么好说话？当真是老来享福。看看他身上的衣裳，那个心不用，我们力气很大，还能帮芝芝姐拿书。王三平笑嘻嘻的。我也可以帮芝芝拿书，爷爷，我我也可以。其他人也争着附和道：“小学报名流程很简单，交钱拿书就行。”他们一行人这么拉风的出场，十分显眼，尤其是芝芝，长得太漂亮了，跟画报一样的女娃娃一般。整个六峰小学，大家也没有见过比她更好看的女娃娃了。三年级的李金钱趴在二楼栏杆跟前，很高兴的跟身边的同学炫耀道：“看到了吧，那个女孩长得最好看的那个，就是我们村的小福星。”我还吃过他给我的糖呢。他们是三年级，平时还是在一楼上课，要到四年级才到二楼上课。不过他们班有一个同学刘山葵，特别厉害。他爸是派出所所长，一年级的时候就跑到二楼去跟四年级的打架了。刘山葵打架打得很，老爸还了不起，在六峰小学算是个霸王了。此刻他顺着李金钱指的方向看去，就见一个小姑娘站在操场边的树下，小姑娘端着一杯水递给他身边的一个坐轮椅的老头。小姑娘仰着脑袋，脸上微微露出笑容。早晨的阳光正好透过大树洒了一点到他脸上，小姑娘整张脸都柔柔的。刘山葵只觉得越看越好看，想到爸爸让自己照顾这个小姑娘，一下子脸红了。第二十七章市郊，全国中小学开学的时间都差不多。小芝芝坐着爸爸的运输煤矿的车队，雄赳赳、气昂昂的去镇上小学上学的时候，首都大惊市新四街两头都戒严了，就因为今天是鼎鼎有名的蓝星小学开学的日子。说鼎鼎有名，其实也不是，普通老百姓大概都不太了解，有的可能都没有听过，实在是离他们太遥远。该校校风严谨，师资力量雄厚，学校里心理学博士、儿童教育学博士满地走，还有教学劳模，随便抓一个老师，说不定都是出过几本书的。当然也有一些资历较浅的年轻老师，但是这年轻老师家里的资历绝对不浅，随便一扯都能扯出一堆领导。领导们的子女都喜欢往这学校送，赢在人生起跑线上的第一步，大概就是长大以后，随便聊天的时候听别人说起某个神奇的大人物，可以轻描淡写的开口道：“他呀，是我幼儿园同学，或者说我和他一个小学，那时候他陆小满和陆成俊要去的就是蓝星小学，一家人坐的是一辆普通的红旗轿车，戒严的新四街街口已经拦了无数豪华轿车，但是这辆普。”普通的红旗轿车过来的时候，却是顺利的通过了。车内陆锦华一身军装，比穿西装的他更有味道。坐姿挺拔严肃的他，脸上表情却十分柔和。一会送你们到校门口，爸爸就不下车了，你们要乖乖听妈妈的话。嗯，两个容貌相似的小孩都乖乖的点头答应。柳墨一脸歉疚的道：“华哥，你一会还要赶去机场，原本没必要过来的。”那怎么行？孩子的事情，作为父亲，我绝对不能缺席。陆锦华斩钉截铁的道：“那你出门注意安全。”柳墨一脸担忧，眉头轻蹙，依旧如同豆蔻少女一般。陆锦华极其喜欢他这样子，看到就想心疼到骨子里。不过陆家老爷子不喜欢，老爷子喜欢利落干脆的。儿子前一个儿媳妇就比较讨老爷子欢心，长相周正，为人也大方热情，可惜人留不住。陆家老太太也是如此，这都过去这么久了，时不时还会提一两句，小洛如何如何的。
，这让柳墨十分郁闷。不过她好不容易进了陆家，自然不会因为这点不开心就闹脾气，而是十分恰当的在丈夫面前表现出一种小委屈，反而让丈夫更加心疼她。而且想到叶落不管在老爷子老太太嘴里念叨多好，已经死的不能再死了，她的亲闺女却不知道是在哪个乡下窝着，柳墨就觉得心中一片开怀。柳墨陪着两孩子去学校报名，其实报名这种小事，自然是不用他们这样家庭的人亲自做。但是能来这所学校的，家里地位都不差。柳墨亲自带着孩子过来，也可以交际一下。果然，才进学校，柳墨就看到了老公上司高田虎的太太潘雅思，还有他的孩子高成展。陆锦华本身是个很骄傲的人，可是对高田虎却是从小崇拜，赞不绝口，很有为人处事都学习的姿态，甚至连孩子上幼儿园都跟着学。高田虎送孩子去幼儿园，陆锦华也要求送孩子进幼儿园。尽管他两个孩子比高家的小两岁，如今到了要上小学，陆锦华也不愿意耽搁，让两娃一起到小学报道。自家两个孩子大概受了老爹的影响，居然对高家那小子也是一副崇拜不得了的样子。他女儿平日回家叽叽喳喳说的都是成长哥哥今天爬树了，成长哥哥带了好吃的，成长哥哥会打坏蛋。而平日向来安静不太爱说话的儿子，硬要他说起学校的事情，也会说成长哥玩游戏很厉害。成长哥哥学习很厉害，高家和陆家是世交，但是柳墨却感觉到高夫人对自己并不太热情。还好女儿机灵，看到那少年拉着她的手就过去，甜甜的打招呼了。潘阿姨好，成长哥哥好，陆成俊也跟着打了招呼。姐弟俩一前一后问好，长得又相像，打扮的也好看，很难让人不喜欢。潘雅思虽然不太喜欢柳墨这样看着弱柳扶风性子的女人，却对两个孩子讨厌不起来，脸上笑容满满的回应两个小家伙，也和柳墨打了招呼。高成展也非常有礼貌的喊了一句：“柳阿姨好。”倒是让柳墨有点受宠若惊，这高夫人出了名的难相处。不过看到她对自己一对儿女的态度，柳墨内心又有些得意。高夫人，你们已经报好名了吗？成展在哪个班？柳墨客气地问道。已经报好名了，成展分在了三班，怎么不在一班？柳墨惊讶得很，一般这样的学校都有默认一班是最好的。他就是之前找了人把两孩子安排在一班，却没有想到高家的小子居然在三班，因为蓝星小学进来就不容易，谁家的娃都不是普通的小孩。柳墨要折腾班级这事还挺麻烦的，这会子不禁有些后悔，早知道如此，应该先问问丈夫的。我们家小子很调皮。说完这一句，潘雅思却不再说了。这时候正好有其他认识的人过来，柳墨见状也没有再强留，说带孩子报名去了。倒是陆小满依依不舍的被柳墨在袖子里掐了一把，才拉走。妈妈，我也要去三班，我要和成长。哥哥一个班，要不然把成长哥哥调到一班来。刚刚分开几步，陆小满就迫不及待的道：“见妈妈阴着脸。”不说话，陆小满忍不住拉了拉弟弟的手，生气的道：“你跟妈妈说，你也要去三班。”陆成俊摇了摇头道：“我随便你们。”柳墨见女儿一副要哭闹的架势，左右都有人看着，很是生气，憋着内火，重重的掐了一把陆小满的胳膊，把他的手都掐红了。他蹲下来，一字一句的警告道：“不准胡闹，好好在一班上，那里你会认识新的哥哥。如果实在想找你成长哥哥玩，可以下课去找他，也可以让他来家里做客。”陆小满熟悉妈妈这种姿态，每当妈妈用这样语气说话，哪怕面带。笑容也是在生气，除非爸爸在家。不过爸爸也大部分时间都听妈妈的，根本不听他解释。而弟弟就是个呆子，他只能乖乖的不再吭声。潘雅思和别人说完话，远远的看到柳墨蹲下来跟女儿说话，似乎是女儿生气。柳墨在劝女儿，脸上表情温柔，不由得觉得自己是不是对柳墨有些偏见？毕竟她是丈夫战友的妻子，低头看见儿子嘴角微微上扬，小小年纪就一副吊儿郎当的模样，忍不住叹气道。你不喜欢柳阿姨家的妹妹吗？我看她挺喜欢你的。高成展摇了摇头道：“不喜欢，太粘人了。”潘雅思听到儿子的答案，倒是笑了：“你个臭小子，才多大呀？知道什么是粘人？”还有一句话，高成展没有说，他不想背后说人坏话。可是他有一次见陆小满不小心打碎了一个杯子，老师问起来的时候，他却说是他弟弟打碎的。六峰小学，大家报完名，准备回去了。忽然，小胖子王三平急忙忙的跑过来，一脸哭腔的对着小芝芝说：“芝芝姐，完蛋了，我不小心打碎了老师的杯子。”会不会被开除？以后是不是不能和你一起上学了？芝芝姐，我不要和你分开。小胖子越说越伤心，大颗的泪水从胖胖的脸上滚下来。这时候，就听到一个低沉的声音大声的响起：“谁打碎了我的杯子？”小芝芝看着哭得稀里哗啦的王三平，一脸镇定的举起手来。大声喊道：“老师，是我不小心打碎的，对不起。”这时候，小芝芝身边的李向前急忙忙地喊道：“老师，不是芝芝，是我，是我打碎的。平日就知道吃的王美珠三两下吞进嘴巴里的肉干，激动地喊：‘素我，素我，是我打碎的，是我。’第二十八章，暗流涌动的小学一年级。小罗老师原本也就是随口问一下。”
这些贪玩的坏小子碰碎了他的杯子，肯定不会老实交代。他就想骂几句就算了，却没有想到居然有一群小孩争着承认错误，倒是让他很是惊讶。到最后一个小胖子哭得稀里哗啦的大喊：“老师不是他们，是我打碎的，不要开除他们，要开除就开除我。”小罗老师听到事情全过程，倒是莫名的感动一把。对着哭得稀里糊涂的小胖子，好气又好笑，不开除老师那杯子就了。本来就打算换新的，碎了正好，可以再买一个。听到不要开除，小胖子王三平当场就笑了，鼻涕还挂在脸上，狠狠地用袖子擦了一把，才咧着嘴对小芝芝道：“太好了，芝芝姐，我还可以和你们一起玩。遇到事情没有相互推卸责任，反而争相承认错误，让小罗老师很是感动。对平口村来的这群孩子印象十分的好，以往都是镇上的孩子素质好一些，想不到今年却不一样了。小罗老师是今年一年级的班主任，对这几个孩子印象很好。报完道，小罗老师组。只开班会，他很想点那个第一个举手，十分有礼貌的小姑娘当班长。可是看到那小姑娘娇娇弱弱的，长得太招人稀罕，这些小屁孩越喜欢一个小姑娘，就越欺负她。已经可以想象，以后这小姑娘说不定天天都要哭鼻子，告状被欺负。他还是点了哭声最响亮的小胖子当班长。王三平没有想到自己打碎了老师的杯子，没有挨罚不说，居然还被老师选为当班长了，简直是高兴坏了，恨不得当时就跳起来大喊：“我是班长了！”哈哈哈,哈！看到小黑胖憨憨的喜不自禁的模样，小罗老师都忍不住笑了。接着他又点了李向前当学习委员。小罗老师觉得第二个站出来喊是自己打碎杯子的黑瘦小孩很有担当，很稳重，于是李向前也成了班干部了。他只是站起来点了一头，没有像王三平那样狂喜。为了平衡，小罗老师又选了镇上的一个学生当副班长，选了上梁村的一个女孩子当劳动委员。因为上梁村是大村，学生比较多。选完班干部，小罗老师又讲了几句话，交代了班级的事情，就宣布下课了。王三平他们一听到下课，急忙忙的就跑回到小芝芝跟前。小胖子来来回回就一句话：“芝芝姐，我当班长了。”乐的眼睛都眯成一条缝。而李向前嘿嘿的脸有些羞涩，也很高兴，稳重的保证道。小芝，以后我是学习委员了。我打听过了，学习委员是管学习的，每天要负责收作业，实际上并没有离开，而是站在墙外听墙角的小罗老师。听到李向前这么条理清晰的话，不由得眼前一亮，有些可惜，应该选这个小孩当班长的，班长肯定会好管许多。可是当时选班长的时候，就想到那挺喜感的小胖子了。可是他紧接着就听到，小芝，你以后忘记做作业也没有关系，我不会报告老师的。小罗老师脸黑了。这哪里来的逆天小学生，这么小就知道利用职权来讨好女孩子？还好自己选小胖子当班长，虽然没有那么机灵，但是胜在稳重。结果马上就听到小胖子乐滋滋的声音：“芝芝姐，以后我都听你的，你说什么就是什么。”小罗老师、小胖子和李向前丝毫不知道自己刚刚把老师气的内伤，依旧兴致勃勃的、细心的王翠翠扯了扯芝芝的衣服，开口道。芝芝，那个劳动委员在瞪你。小芝芝抬头看了一下，发现自己并不认识那个小姑娘啊。听到王翠翠说的话，其他从平口村幼儿园一起出来的学生都看向了劳动委员。忽然，王美珠捂着嘴，惊恐的道：“我知道她是谁了。”说完，有些同情的看着小芝芝。见大家目光都注意过来，王美珠才开口道：“我爸去他们村里杀过猪，有一次我也去了。我爸说他姑姑就是小芝爸爸的老婆，他要喊小芝爸爸做姑丈的。我爸爸的老婆，小芝芝长这么大都没有听说过爸爸有老婆。”那她是我妈妈吗？忽然，小芝芝高兴地问道。这下子，大家忽然都沉默了。一向会说话、会救急的李向前都不知道说什么。这时候，班上的劳动委员、上梁村的于丽丽开口道：“你没有妈妈，你是我姑丈从垃圾堆里捡来的。等我姑姑回来，救援把你丢垃圾堆里去。”墙外听壁角的小罗老师听到这句话，简直要晕了。这小孩太刻薄了，简直想抽自己嘴巴，不停地告诉自己是自己选的班干部，自己的选的。自己选的，完蛋了！那小姑娘会哭死吧？想到那大大的眼睛，包着泪水，故作坚强的模样，小罗老师都觉得心疼起来。忽然就听到“砰”的一声巨响，紧接着是女孩子的大哭声。妈妈，果然，小罗老师只觉得心疼的心如刀割一般，再也忍不住了，冲进了教室，却看到教室角落的垃圾桶上，他新选的劳动委员被塞在了里面。那个他担心被欺负了会大哭的小姑娘。拍了拍手道：“再敢说我是垃圾堆里捡来的，我就把你丢垃圾堆里，见一次丢一次。”新进班长王三平鼓着掌，激动地喊道：“芝芝姐，好厉害！”新进学习委员李向前看到老师过来了，举手道：“报告老师。”于丽丽骂人，全班同学都听见了。大家看着李向前身边的小芝芝，想到他刚刚轻松地抱起于丽丽，准准地丢到垃圾桶里，也一起附和道：“于丽丽骂人。”第二十九章谋划。小芝芝的小学生涯从把同学丢进垃圾桶里正式开始了。这时候，家长们都在。校门口等孩子们，于丽丽在大家的指责下
，自己从垃圾桶里爬出来，哭着去找妈妈杨赛凤告状：“妈妈，我不要来读书了。”杨赛凤看到女儿被欺负，吓一跳，怒气冲冲的就去找老师理论。小罗老师硬着头皮说了前后的事情，倒是把杨赛凤说的脸骚。小罗老师是外地人，不懂，这里十里八乡的人都知道这事。自己那小姑长得还可以，可是从姑娘开始就是好吃懒做的。那时候见中木家境不错，小伙子人长得好不说，还勤快，又会开车，急忙忙的嫁过去。结果周木一出事，他家小姑子不在家照顾公公婆婆，转头就跟一个外来的男人跑了。现在他家小姑子在外头，据说混得不好。那男人又找其他年轻漂亮姑娘了，又跑回来了。婆婆居然不着调的说让小姑子重新找周木去，反正那时候也没有办离婚手续。杨赛凤听到婆婆说这话的时候。简直是骚的没地待！人家坐牢的时候，你一口一句劳改犯，活该，走得好。这人家发达了，居然又想回去，肯定是说这些糟心话的时候被女儿听去了。小孩子就爱学大人，看着哭得稀里哗啦的女儿，杨赛凤恨不得回去跟家里的老钱婆拼命。女儿才多大，就教她说这些乱七八糟的事。杨赛凤又羞又气的把闺女带回去，为了哄闺女不要哭，还特意在镇上的买了一根糖人。回去的路上，杨赛凤反复的跟闺女说教：“你姑姑已经跟别人了，那人就不是你故障了。”以后别再这样说。于丽丽嘴里含着糖人不说话，小芝芝一行人也回平口村。晚上周木回家，见自家闺女居然不搭理自己，老秀才也对自己吹胡子瞪眼的，问怎么回事也不说。到了晚上，小丫头睡觉的时候，周木给盖被子，小丫头忽然闷声道：“爸爸，我以后乖乖的，你不要让于丽丽的姑姑把我丢掉。”周木的脸黑了，他压根不知道于丽丽是谁，只是听到姓于才想起来，那像是很遥远的过去，遥远到他压根不愿意想起来。接着就听小芝芝可怜巴巴的道：“爸爸，我今天把于丽丽丢垃圾桶里去了。我跟她说，她要再敢说我是垃圾堆里捡来的，我就再把她丢垃圾桶里。爸爸，我不想做从垃圾堆里捡来的小孩。”越说小芝芝越觉得委屈，忍不住嚎啕大哭起来。听到小芝芝说别人说她是垃圾堆里捡来的，周木的手臂上的青筋都冒出来了。只是在女儿面前，却是依旧十分温柔。芝芝不是爸爸捡来的，芝芝就是爸爸的女儿。以后别人再这样说你，爸爸帮你揍她。小芝芝摇了摇头道：“不要。”爸爸这么忙，我自己揍就好了。好，周木这时候反而觉得自己养孩子的方式没错，老秀才教的也没错，宁愿孩子欺负别人，也不要被人欺负。爸爸给你唱歌，你好好睡觉。周木坐在床边的椅子上，隔着被子拍着小芝芝的肚子，轻轻哼唱，无法可修饰的一对手，带出温暖，永远在背后。低沉的粤语，这是周木在监狱里听到的歌。那一天，很多人都哭了，想家，想家里的老母亲。周木本不会粤语，却牢牢记住了这首歌。当第一次女儿哭，他抱着女儿哄的时候，不自觉的就唱了出来：“亲恩终可报答，春风化雨暖透我心，是你多么温馨的目光，叫我坚毅望着前路，叮嘱我跌倒不应该放弃。”昏暗的老房子里，呢喃的粤语。歌，小孩安稳的呼吸，歌声越来越低沉，反反复复，最后就听到一句：“请准我说声真的爱你，请准我说声真的爱你。”周木看着女儿睡着了，发出小小的呼吸声，脸上不自觉的带着笑容，很是温暖。连不知道什么时候盘到床底下的小花，都轻轻的摇摆着自己的蛇尾。周木关了灯，走出屋子，黑暗中，他脸上的温暖没有了，就剩下完全融入黑暗的黑暗。此刻，上梁村余家乱作一团。白天，于丽丽被妈妈买的糖人哄住了，不吭气。可是到了晚上，一家人出来吃饭的时候，于丽丽就跟姑姑告状了。家里她最喜欢漂亮的姑姑了，每次回来都会给她买好吃的好玩的，还有漂亮衣服。姑姑。姑丈家的野孩子居然打我！等你去姑丈家，你让姑丈不要他。于丽丽理直气壮的告状道。杨赛凤听得目瞪口呆，都不敢相信这是自己女儿。丽丽，你怎么这么说话？妈妈白天怎么教你的？你凶孩子干什么？自己没本事，脾气倒是大。杨赛凤婆婆当即就骂了起来：“我被人欺负了，老妈居然还让我向别人道歉。”于丽丽见奶奶向着自己，连妈妈的状都告上了。杨赛凤简直就气疯了，想不到这是从自己女儿口中说出来的话，控制不住的手都在抖，手里的碗没拿住，砰的一声掉地上摔碎了，倒是把于丽丽吓一大跳。哇！的一声大哭起来，杨赛凤婆婆更是气焰高涨，了不得了你，你居然还会摔碗了！有名，你看看你媳妇，你还在家呢。他就这样作妖，平时你不在家的时候，他还不把我这老太婆给弄死？哎呦，我这歹命啊！哎呦，说着居然嚎了起来，被老娘、老爹、亲妹子盯着的于永明，看到媳妇那面无表情的脸，不由得气愤的道：“愣着干啥？有手有脚，不会收拾啊？不想吃饭就不要吃，杵在这里碍眼。你、你们……”杨赛凤本来就被闺女给气倒了，这惠子婆婆和老公居然还这么说，她平日就嘴笨，不太会说话的那种，气急了，转身回屋子。于丽娟十分有眼色的开口道：“哥，嫂子又闹脾气了，你去劝劝她吧，否则嫂子又说要回娘家了。”
他敢。于有民骂了一句，却还是起身进屋了。碍眼的人都走了。老太太抱着孙女于丽丽哄着她吃饭，一边细细的问今天具体是什么情况。于老汉拿着一根烟杆去门口抽烟了，假装没有看到老伴和闺女那算计的模样。我今天当了劳动委员，那个周芝芝什么都没有当，不过她穿的衣服很漂亮，是白色的裙子，还穿了袜子了，还有红色的皮鞋，她头上的花也是红色的。他书包上面还有漂亮的老鼠，姑姑，你以后也给我买个有老鼠的书包好不好？于丽丽本来还有些担心爸妈的，可是看到姑姑给她拿出一块牛肉干，一下子把爸妈给忘记了。该问的话问完了，看前前后后再问不出个什么来了。母女俩把于丽丽给打发去做作业，两人小声的嘀咕着：“要我说，你就放开胆子去找周木，周木这人就算是做过牢也是好心，随便捡来的野丫头都跟宝一样，你去好好哄哄他。”他总会念旧情，见女儿有点心动的模样，老太太加把劲的道：“我听说周木出来就没有女人，他们村的寡妇徐金凤还想勾引他，他压根没搭理，说不定心里还是有你。”于丽娟扭捏了半天，终于开口道：“妈，可我听人说他不行了，生不出孩子。可我，我好像有了。”老太太听了倒是吓一跳，有了，随即想到什么，忽然眼神放光，母女俩嘀咕了一阵，眼看着饭也凉了，老太太大对着儿子的房间骂道：“杀千刀的懒婆娘，会吃不会做，连个碗都不洗。”天还没黑就躲房间里，又下不出蛋。第三十章，芝芝小学日常。晴天，秋高气爽，吃过早饭的小芝芝和二胡小花告别，背着书包去上学了。大家先在村口集合，然后一块走路去镇上。虽然学校在镇上，但是大家都没有住校的习惯。因为平口村到镇上的路也就半小时，对乡下孩子来说，半小时的路程根本不算路。虽然周木很心疼闺女，想要专门派个车去接送小芝芝，可是老秀才说，小芝芝跟大家一起比较好，总一个人出挑，不合群，以后活得太累。如今老秀才的意见，周木还算是会听听的。结果老秀才自己忍不住了，今天都到时间了，小丫头居然还没有回来。他一个断腿老头在院子里转圈圈，晚一分钟都是煎熬。老秀才是掐着表算时间的，实在等不住，于是他踩着给他特制的滑板，一路自溜到村口去等着了。家里也有轮椅，不过村里的路小，也没有那么平坦，而且轮椅没有滑板快。老秀才喜欢滑板，就像上回幼儿园出事，他就能第一时间赶过去。今天在村口保安亭轮值的，正好是82岁的刘老太和老李头。刘老太看到老秀才，想开口说话，结果张嘴就呼哈。呼哈，一副要断气的模样，还是旁边的老李头开口帮忙问了：“老秀才，你来干啥？等我孙女。”老秀才理直气壮的道。一开始，老秀才莫名其妙的搬到老房子去住，大家还觉得他失心疯了。可是现在却羡慕无比，眼看着老秀才吃的、穿的、用的。都是好东西。以前大家虽然面上尊敬周木，毕竟周木是老板，可是总觉得周木很神秘古怪。不过自从老秀才搬老房子去，日子越过越好，面色越来越红润，村里人对周木也亲近起来，也觉得周木虽然坐过牢，其实还是一样的人。对老秀才说酸话的有，但是更多人还是说老秀才果然是有后福的。谁能想到无儿无女的断腿老头，到老了居然有人养，有儿孙了？你个老秀才，腿虽然没了，眼睛却毒得很，白捡了个孙女。老李头一脸羡慕。嘿嘿，老秀才咧着嘴笑，露出了整齐白皙漂亮的假牙。刘老太忽然呼哈呼哈，又一副要断气的模样。老李头起身一看，拍了下腿道：“哟，来了来了，老秀才，你孙女来了。”又转头对刘老太道。刘姐姐，哎，您坐下歇会，喊你别来执勤了，非要来。老秀才听到小芝芝回来了，顾不上唠嗑，踩着滑板就赶了过去。其他小朋友看到小芝的爷爷居然踩着滑板来接他，十分羡慕，一个个的把老秀才给围住，热情的喊：“爷爷，你做的这个好厉害啊！”教教我们呗！老秀才见二虎居然也在，他还以为这头傻虎进山去了。这几天都不着家，一问才知道，他们走到半路的时候，二虎忽然从山里跳出来，一行人老虎开路，一路打闹，所以比平时迟了一些。一群小孩围着老秀才问滑板的事情，直到老秀才许诺，等放假教你们玩，大家才散了。傍晚，炊烟袅袅。田地里的鸡鸭一摇一摆的找家回，老秀才坐在二虎身上，吱吱抱着滑板，背着书包，慢吞吞的朝老房子走去。上学还习惯不？老师好不好？老秀才几乎每天都要问一遍。上学还挺好玩的，有好多新的同学。如果能带二虎和小花，就更好玩了。老师也很好，小罗老师人特别好。他们说小罗老师还没有女朋友。爷爷，女朋友是什么？这个问题真是猝不及防，老秀才没有想到自己一把年纪了，居然还要担任小孩的心理成长教育，还没有想好怎么说，就听到小芝芝接着说：“哎，班上的王翠翠以前总说喜欢王三平，才上了几天小学就变心了，说将来长大了要做小罗老师的女朋友。”这话题来得太劲爆，老秀才连忙问道：“那芝芝你喜欢谁？我喜欢爸爸，喜欢爷爷，也挺喜欢小罗老师的，但是我不想当他女朋友，因为李向前说了，当女朋友很辛苦的。”
，要洗衣服，要做饭，要扫地，要下地干活，我还是不到女朋友了。老秀才的心才放下来，默默的给李向前点了个赞。小伙子人不错，爷爷，我想给小罗老师送花。刚刚放下心的老秀才，听到这句话，心又提起来了。送花做什么？马上就是老师节了。以前爸爸每年都在重要的日子给爷爷奶奶送花，我觉得老师节应该对老师很重要，是不是也应该送花？小芝芝有理有据的分析道：清明节给长辈上坟，和教师节送花都能扯到一起。老秀才不由得为那个小罗老师抹一把同情的汗水。一路上叽叽喳喳的，一老一少很快就到家了。在家的时候没感觉，这芝芝去上学了，每天就担心的不得了。现在老秀才完全没有想什么淑女教育了，连开学的时候小丫头把别人丢垃圾桶里，老秀才都觉得丢的好。到了家，老秀才大方的道：“芝芝，你在院子和二虎玩，爷爷去做饭，不用，我在路上已经跟二虎玩了好久了，我带着小花去给你帮忙煮饭吧。”老师说，我们不是幼儿园的小孩子了，已经是小学生了，要帮家里大人干活。小芝芝把冷落了一天的小花从院子菜地的角落里给挖出来，抱着小花进厨房了。小花看着老秀才拿着刀，那个抖得厉害，还以为晚上要炖蛇肉羹了。小芝芝还以为小花跟自己逗着玩，看着小花挣扎着刺溜从自己手中跑掉，她迅速的去抓回来。小花跑掉，她又去抓回来，一会就跟到了小花新找的根据地了。看着小丫头跟着一条蛇玩着就不见了。老秀才哼着歌去做饭了，没有小丫头添乱，她做饭速度。会快许多。等晚上中午回来，小芝芝都已经睡着了。中午回的晚，承包煤矿之后，事情特别多，他整个人都瘦了一圈，但是精神气很好。老秀才在灶前坐着，中午吃饭，他就把小丫头在学校发生的事又跟中午细细碎碎的重复了一遍。中午听得很认真，在听到小丫头要给老师送花的时候，也是如同老秀才一般，一惊一乍的。老秀才心里暗爽，总不能让自己一个人担心。老秀才坐在灶前看着火，锅里煮着热水，给中午一会洗澡用的。灶火照的老秀才的脸红彤。通的，周木开口道：“等煤矿厂稳定了，给咱家安个洗澡出热水的，城里人都用那个。”成，老秀才毫不矫情，点头应上了。天上繁星闪烁，平口村路灯柔和，西口的老宅不再像以前传说的鬼屋那样鬼气森森。屋里头透出亮光，烟囱上冒着淡淡的烟气，被路灯照着，朦朦胧胧的